அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் மாலை வணக்கம் நாங்கள் இறுதியாக நடந்த வகுப்பிலே இந்த வன்பொருள் முகாமைத்துவத்தில் ஒரு முகாமைத்துவமாகிய இந்த கோப்பு முகாமைத்துவம் தொடர்பாக கற்றிருக்கின்றோம் அதுல சில தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் காரணமாக அந்த அந்த வகுப்பிலே இடையிலே ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டது அது அந்த தடங்களுக்கு பிற்பாடு நான் சில விடயங்கள் கற்பித்திருந்தேன் அதை தவறவிட்ட மாணவர்கள் அல்லது அதில் இணைய தவறிய மாணவர்கள் அதையும் நீங்களது நீங்கள் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதில் நாங்கள் ஒரு சிறிய பகுதியை இறுதியாக நாங்கள் அதிலே அன்று சேர்த்திருந்தோம் அதை நீங்கள் பங்கு பெற்றிய மாணவர்களிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் இறுதியாக நடந்த வகுப்புடன் அந்த கோப்பு முகாமைத்துவம் பூரணமாக கற்று முடித்து விட்டோம் கோப்புக்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது கோப்புக்களை எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்வது கோப்புக்களை எவ்வாறு நீக்குவது கோப்புக்களை எவ்வாறு ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்துக்கு நகர்த்துவது நீக்கப்பட்ட கோப்புக்களை எவ்வாறு மீள எடுப்பது இன்னொரு விடயத்தை நாம் இதில் சொல்ல வேண்டும் கோப்புக்கள் என வரும் பொழுது கோப்பு மாத்திரமன்றி கோப்புரைக்கும் இவை பொருந்தும் கோப்புரைகள் உருவாக்கப்படுபவை கோப்புரைகளை அளி அளிக்கும் செயற்பாடு கோப்புரைகளின் பெயர் மாற்றம் எல்லா விடயமும் பார்த்திருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இறுதியாக நடந்த வகுப்பு வகுப்பில் கேட்ட விடயங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு பிரயோசனமானது பரீட்சைக்கும் பிரயோசனமானது அதே நேரம் உங்களுடைய நாலாந்த வாழ்க்கையில் கணனியை பயன்படுத்துகின்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் அந்த விடயங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அஹ் ஒரு தடவை பார்ப்போம் ஒரு கோப்புரை உருவாக்குவதில் இருந்து ஆரம்பித்த நாங்கள் அதே போல ஒரு கோப்புரையை அஹ் கொப்பி செய்து அங்காலே பே செய்தல் அதாவது நகல் செய்து ஒட்டுதல் அதே போல வெட்டி ஒட்டுதல் கோப்பு அல்லது கோப்புரையின் பெயர்களை மாற்றுதல் அதே போல கோப்பு அல்லது கோப்புரைகளை நீக்குதல் அதாவது அழித்தல் அதே போல நீக்கப்பட்ட கோப்பு ஒன்றை மீளவும் எடுத்துக்கொள்ளுதல் ரைட் இவ்வளவு விடயங்களும் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இதனுடன் இந்த பணி செயல்முறைமை தொடர்பான விடயங்கள் முற்று பெற்று விட்டன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நாங்கள் இறுதியாக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு அதாவது பணி செயல்முறைமை தொடர்பாக நாங்கள் இறுதியாக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு அஹ் இதுவாகத்தான் இருக்கும் பணி செயல்முறைமையின் சேவைகள் அல்லது பணி செய் பணி செயல்முறைமையின் தொழிற்பாடுகள் இரண்டு வகையான தொழிற்பாடுகளை பணி செயல்ம செயல்முறைமை வழங்குகின்றது ஒன்று வன்பொருள் முகாமைத்துவம் இரண்டாவது பயனர் இடைமுகங்களை வழங்க எனவே பயனர் இடைமுகங்கள் என்பது வை அல்லது அங்கே என்ன விதமான பயனர் இடைமுகங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்று விடயங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல வன்பொருள் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக நாங்கள் இதிலே காணப்படுகின்ற சாதன முகாமை நினைவக முகாமை கோப்பு முகாமை முறைவழி முகாமை காப்பு முகாமை ஒவ்வொன்றும் மிக ஆஹ் ஆழமாகவும் அதே நேரம் எங்களுக்கு வேண்டிய நேரத்தை நாங்கள் எடுத்தும் கற்றிருக்கின்றோம் இதுல எந்த ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது விடயங்களை தெளிவாக ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த அளவில் நாங்கள் பணி செயல்முறைமையை முடித்து கொண்டு இன்னும் இந்த அழகு முற்றுப்புறவில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருப்பேன் இந்த அழகு அழகின் தலைப்பு பணி செயல்முறைமை என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் கூட இந்த அழகிலே நாங்கள் மென்பொருட்கள் தொடர்பாக படிக்கின்றோம் இரண்டு வகையான மென்பொருட்கள் ஒன்று முறைமை மென்பொருள் மற்றது பிரியோக மென்பொருள் முறைமை மென்பொருளில் மூன்று முறைமை மென்பொருள் இருக்கின்றன ஒன்று பணி செயல்முறைமை இரண்டாவது பயன்பாட்டு மென்பொருள் மூன்றாவது மொழி மாற்றிகள் இப்பொழுது நாங்கள் படித்து முடித்த விடயம் பணி செயல்முறைமை தொடர்பாக படித்துவிட்டோம் எனவே இனி படிக்க விழும்பது பயன்பாட்டு மென்பொருள் அதே போல மொழி மாற்றிகள் அல்லது மொழி பெயர்ப்புகள் பயன்பாட்டு மென்பொருள்கள் தொடர்பாக நாங்கள் அதிகமாக பய பணி செயல்முறைமைக்கு நாங்கள் ஒதுக்கிய அளவு நேரம் ஒதுக்கி ஒதுக்கியது போல இங்கே நாங்கள் ஒதுக்க போவதில்லை என்றாலும் கூட பணி செயல்முறைமையை விட ஒரு படி குறைவாக நாங்கள் விடயங்களை இங்கே கற்க வேண்டி இருக்கும் ரைட் எனவே நீங்கள் அந்த விடயங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுல மூன்று மென்பொருள்கள் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்கும் ரைட் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பயன்பாட்டு மென்பொருள் தொடர்பான விடயங்களை ஆங்கிலத்திலே இதை யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம் அல்லது யூட்டிலிட்டி சாப்ட்வேர் என குறிப்பிடுவோம் தமிழிலே பயன்பாட்டு மென்பொருள் நீங்கள் இதிலே நான் இதுல சேர்த்திருக்கின்ற இந்த வரைவிலக்கணத்தையோ அந்த விவரணத்தையோ நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு முதல் நான் சொல்வதை கவனமாக கேட்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு அது தெளிவாகும் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் நான் முதல் குறிப்பிட்டிருப்பேன் பணி செயல்முறைமை என்பது கணனிக்கு அத்தியாவசியமானது 
பனை செயல்முறைமையின்றி ஒரு கணனி தொழிற்பட முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு இன்னொரு விடயத்தை நான் ஆரம்பத்தில் தெரிவித்திருந்தேன் இந்த பிரியோக மென்பொருட்கள் இருக்கின்றது தானே வேர்டோ அல்லது எக்ஸலோ பவர் பாயிண்டோ வைபரோ வாட்ஸ்அப்போ இவை இல்லாமல் உங்களுடைய கணனியோ அல்லது உங்களுடைய செல்லிட தொலைபேசியோ தொழிற்பட முடியும் அவ இருந்தால்தான் அந்த கணனியோ செல்லிட தொலைபேசியோ தொழிற்படும் என்று சொல்ல முடியும் அவை இருந்தான் உங்களுக்கு சில தொழிற்பாடுகளை நீங்க நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் ஆனால் பனை செயல் முறைமை மிக அவசியம் ரைட் இப்பொழுது இந்த யூட்டிலிட்டி அதாவது பயன்பாட்டு மென்பொருட்களும் நீங்கள் கணனியில் நிச்சயமாக நிறுவி இருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை கட்டாயம் இல்லை அவ்வாறாக இருந்தால் இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருள் என்றால் என்ன அல்லது இது என்ன விதமான தொழிற்பாடுகளை செய்கின்றது என்றால் ஒரு கணனியின் வினைத்திறனை உயர்த்துகின்ற கூட்டுகின்ற மென்பொருட்கள் தான் இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் முலமுறுதரை சொல்கின்றேன் ஒரு கணனியின் வினைத்திறன் அதனுடைய ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அல்லது அதனுடைய அந்த ஆற்றலை கூட்டக்கூடிய உயர்த்தக்கூடிய மென்பொருட்களை நாங்கள் பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் எனவே இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை நீங்கள் கணனியில் நிறுவி பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களது கணனியின் வினைத்திறன் அதிகரிக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை கணனியில் நிறுவாது விட்டால் உங்களுடைய கணனியின் வினைத்திறன் குறைவடையும் இதுதான் விடையும் எனவே பயன்பாட்டு மென்பொருள் நீங்கள் நிறுவாது விட்டால் கணனி தொழிற்படாது என்று அர்த்தம் இல்லை கணனி தொழிற்படும் ஆனால் ஏதோ ஒரு விதமான வினைத்திறன் குறைவான தன்மை அங்கு உணரப்படும் நான் அந்த விடயங்களை தெளிவுபடுத்துவேன் இந்த வரைவிலக்கணத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருப்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்திருந்தால் இது மிக இலகுவாக உங்களுக்கு உலகம் இப்பொழுது இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளுக்கு ஒரு உதாரணம் ஆன்டி வைரஸ் மென்பொருட்கள் தமிழ்லே நாங்கள் சொல்லுவோம் நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருட்கள் நச்சு நிரல் என்றால் வைரஸ் எனவே ஆன்டி என்றது எதிர்ப்பு நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருட்கள் இது ஒரு உதாரணம் பயன்பாட்டு மென்பொருளுக்கு ஒரு உதாரணம் உங்களில் பொது பொதுவாக உங்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு விளங்கும் அல்ல தெரிந்திருக்கும் இந்த நச்சு நிரல்கள் வைரஸ் தொடர்பாக தெரிந்திருக்கும் வைரஸ் என்பது உங்களுடைய கணனிக்கு கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு வகையான மென்பொருள் இப்பொழுது நாங்கள் வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இவ்வாறான மென்பொருளை பயன்படுத்துகின்றோம் அவை எமக்கு நன்மை பயக்கின்றன எனவே அவற்றை நாங்கள் விரும்பி பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் இந்த நச்சு நிரல்களும் அவை போன்ற ஒரு மென்பொருள் தான் ஆனால் நாங்கள் அவை அவற்றை விரும்பி பயன்படுத்துவதும் இல்லை அதே போல அவை எங்களுக்கு நன்மை பயப்பதும் இல்லை அவை எங்களுடைய கணனிக்கு தீமையான விடயங்களை பயக்கும் அந்த தீமையான விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் தரம் பதினொன்றின் இறுதியான பாடத்தில் படித்துக் கொள்வோம் நச்சு நிரல்கள் என்றால் என்ன இவை ஏன் உருவாக்கப்படுகின்றன அல்லது இவற்றை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது இந்த விடயங்கள் நாங்கள் பிற்பகுதியில் அதாவது தரம் பதினொன்றின் பிற்பகுதியில் படித்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது பொதுவாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் ஒரு நச்சு நிரல் என்றால் கணனியை பாதிக்கின்ற ஒரு மென்பொருள் எனவே இந்த நச்சு நிரலை நாங்கள் இல்லாத செய்வதானால் பல உபாயங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அதிலே ஒரு உபாயம் இந்த நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருள்களை பயன்படுத்துவது நீங்கள் நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருளை பயன்படுத்தினால் என்ன நடக்கும் இந்த நச்சு நிரல்களை அந்த மென்பொருள் அஹ் அழித்துவிடும் இல்லா இல்லாத ஒழித்துவிடும் எனவே நச்சு நிரல்கள் இல்லாத ஒழிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும் அந்த நச்சு நிரல்கள் இதுவரை மேற்கொண்ட அந்த பாதகமான செயற்பாடுகள் ஒன்றும் கணனியில் இடம்பெறாது எனவே அந்த பாதகமான செயற்பாடுகள் இடம்பெறாத சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய கணனியின் வினைத்திறன் என்ன செய்யும் நிச்சயமா அதிகரிக்கும் இப்பொழுது நான் சொன்ன அந்த வரைவிலக்கணத்துடன் இந்த உதாரணத்தை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நான் சொன்னேன் யூட்டிலிட்டி மென்பொருள் என்றால் கணனியின் வினைத்திறனை உயர்த்துகின்ற மென்பொருள் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஆன்டி வைரஸை உதாரணத்துக்கு எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்குகின்றது இந்த ஆன்டி வைரஸ் மென்பொருள் வைரஸ் அதாவது நச்சு நிரல்களை அழிக்கின்றது எனவே நச்சு நிரல்கள் அழிக்கப்படும் பொழுது அந்த நச்சு நிரல்கள் இதுவரை மேற்கொண்ட பாதகமான அம்சங்கள் எல்லாம் தடுக்கப்படுகின்றன எனவே தடுக்கப்படும் பொழுது உங்களுடைய கணனியின் வேகம் அல்லது வினைத்திறன் அதிகரிக்கின்றது ஆனால் இந்த நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருள் ஒரு உதாரணம் இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் என்பது ஒரு மென்பொருளை குறிக்கவில்லை இது ஒரு தொகுப்பு மாதிரி தொகுதி மாதிரி இதில் நிறைய பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் வரப்போகின்றது அதை நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆன்டி வைரஸ் மென்பொருளை எடுத்திருக்கின்றேன் ஆனால் இனி நான் தொடர்ந்து வரும் அடுத்த சிலைடில் நான் மற்ற மற்ற மென்பொருட்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றேன் ரைட் இல்லை பாருங்கள் இரண்டாவது வசனத்தை இவை கணனிகளை பராமரிப்பதற்காக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன உங்களுக்கு தெரியும் 
இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன இந்த ஆன்டி வைரஸை மூலம் ஒரு தடவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆன்டி வைரஸ் எடுக்கும் பொழுது அது வைரஸை அழிக்கின்றது வைரஸை அழிக்கும் பொழுது பாதகமான தன்மைகள் ஒன்றும் கணனியில் இடம்பெறாது எனவே உங்களால் நிச்சயமா சொல்ல முடியும் உங்களுடைய கணனி நீண்ட காலத்திற்கு வினைத்திறனாக இயங்க இது ஒரு வகையில் ஒரு பராமரிப்பு தொழிற்பாடு நீ உங்களால் உங்களுடைய கணனியை நீண்ட காலத்திற்கு வெற்றிகரமாக கொண்டு செல்ல முடிகின்றது எனவே இது ஒரு பராமரிப்புடன் தொ தொடர்பான ஒரு ஒரு விடையே தானே எனவே நாங்கள் இதிலே பராமரிப்பதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக காணப்படுகின்றன என குறிப்பிடுவதன் காரணம் இதுதான் நீங்கள் ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருளை பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய கண கணனியின் இந்த வினைத்திறன் தொடர்பான விடயங்கள் உச்ச அளவில் பேணப்படுகின்றன இது ஒரு பராமரிப்பை அல்லது பராமரிப்புடன் தொடர்பான ஒரு செயற்பாடாக இருக்கு எனவே நீங்கள் நேரடியாக கூட சொன்னால் தவறில்ல பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் கணனியை பராமரிப்பதற்காகத்தான் பயன்படுகின்றன எனவே உங்களுக்கு சில வழியில் பரீட்சைகளில் இவ்வாறான கூற்றுக்கள் பகுதி ஒன்றில் வரலாம் பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் தொடர்பான கூற்றுக்கள் என்று சொல்லி மூன்று கூற்றுகள் தந்தால் அதில் ஒரு கூற்று பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் கணனியை பராமரிப்பதற்கு உதவுகின்றன என்று குறிப்பிட்டால் நீங்கள் அதை சரியாக சரியான கூட்டாக எடுக்க வேண்டும் இனி நாங்கள் சில பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் தொடர்பாக அல்லது சில உதாரணங்களை பார்க்கணும் இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு நச்சு நிழல் எதிர்ப்பு மென்பொருளை குறிப்பிட்டேன் அது நிச்சயமாக ஒரு உதாரணம் தான் ஆனால் நான் அந்த உதாரணத்தை ஆரம்பத்தில் எடுத்ததனுடைய காரணம் உங்களுக்கு இந்த பயன்பாட்டு மென்பொருளுக்கு நான் வழங்கியிருக்கின்ற அந்த விவரணம் தெளிவாக விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக ரைட் இனி நாங்கள் சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் இதிலே நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற உதாரணங்களை பாருங்கள் நான் அந்த உதாரணங்கள் இவை எல்லாமே பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் அந்த பயன்பாட்டு மென்பொருட்களின் பெயர்களை ஒரு தடவை குறிப்பிடுகின்றேன் இதுல இருக்கக்கூடிய முதல் மூன்று பயன்பாட்டு மென்பொருட்களை பற்றி நாங்கள் சற்று விவரமாக படிக்க போகின்றோம் மற்றவை மற்றவை தொடர்பாக ஒரு 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 சுருக்கமான விளக்கம் எங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் போதும் ஆனால் இதிலே முதல் மூன்று தொடர்பாக அதாவது முதல் மூன்று மென்பொருட்கள் தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு பெரிய அல்லது ஒரு ஆழமான விளக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரைட் இதை பார்ப்போம் முதலாவது மென்பொருள் அதாவது முதலாவது பயன்பாட்டு மென்பொருள் இங்கே வட்டு பிரிவுடல் மென்பொருள் என சொல்லப்படும் ஆங்கிலத்திலே டிஸ்க் பார்ட்டிஷன் சாஃப்ட்வேர் ரைட் வட்டு பிரிவுடல் பார்ப்போம் நான் இதில் பட்டியலில் காணப்படுகின்ற ஒவ்வொன்றையும் நான் ஒரு தடவை அறிமுகப்படுத்திய பிற்பாடு நான் முதல் மூன்றையும் சற்று ஆழமாகவே விவரிக்கின்றேன் இரண்டாவது மீள் துண்டாக்கம் இதை ஆங்கிலத்திலே டிஸ்க் டிஃப்ரெக்மெண்ட் என குறிப்பிடுவோம் அதே போல வட்டு வடிவமைத்தல் டிஸ்க் ஃபோமெட் இந்த மூன்று தான் முக்கியமானது நான்காவது வட்டு தூய்மையாக்கல் நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே டிஸ்க் கிளீன் அப் என சொல்கின்றோம் அடுத்தது நச்சு நிரல் எதிர்ப்பு மென்பொருட்கள் நான் சற்று முதல் உங்களுக்கு அதை குறிப்பிட்டேன் ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் அதே போல வட்டு பரீட்சிப்பான் டிஸ்க் ஸ்கேனர் என குறிப்பிடுவோம் அடுத்தது முறைமை வழுக்களை கண்டறியும் கருவி ரைட் உங்களுடைய முறைமையில் முறைமை எனப்படுவது இங்கு கணனி அந்த கணனி முறைமையில் காணப்படுகின்ற வழுக்களை கண்டறிவதற்காக பயன்படுத்துகின்ற மென்பொருள் நீங்கள் கருவி என காணப்படும் பொழுது நீங்கள் அதை வித்தியாசமாக ஒரு சாதனமாக நினைக்க வேண்டாம் இவை ஒரு மென்பொருள் தான் அதை நாங்கள் டூல் என்பதை கருவி என சொல்கின்றோம் மென்பொருட்களை சில சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் டூல்ஸ் என சொல்லுவோம் அதே போல ஸ்கிரீன் சேவர்ஸ் பார்ப்போம் உங்களுடைய கணனி திரையை பாதுகாப்பதற்காக இருக்கின்றது அதே போல காப்பு மென்பொருட்கள் இந்த பெக்கப் காப்பு எடுப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மென்பொருட்கள் எனவே இதில் நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற இந்த மென்பொருட்கள் எல்லாமே பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் எனவே இதில் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் பொழுது விளங்கியிருக்க வேண்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மென்பொருளும் உங்களுடைய கணனியின் வினைத்திறனை ஏதோ ஒரு முறையில் உயர்த்தும் அந்த விடயம் இப்பொழுது உங்களை ஞாபகம் இருக்கின்றது இவன் இந்த பெயர்கள் கூட இப்பொழுது உங்களுக்கு தேவையில்லை நான் இதிலே குறிப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு இதிலே சில மென்பொருட்கள் இருக்கின்றன என்ற விடயம் தெரிந்திருக்கட்டும் இந்த மென்பொருட்கள் தங்களாலான பங்களிப்பை கணனிக்கு வழங்கி கணனியின் வினைத்திறனை உத அதிகரிக்க உதவுகின்றன எனவே எல்லா மென்பொருட்களும் ஒரே மாதிரியான பங்களிப்பை வழங்க மாட்டார் ஒவ்வொன்றும் ஆன்டி வைரஸ் வைரஸை அழித்தது அந்த ஆன்டி வைரஸ் வைரஸை அழித்தது மாதிரி தான் வட்டு வடிவமைத்தல் தொழிற்படம் என்று சொல்ல மாட்டோம் அது வேறொரு விதமாக இயங்க போன்றது ஆக எல்லாமே கணனியின் வினைத்திறனை உயர்த்த போகின்றன ரைட் எனவே பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்று ஒன்றாக எனவே நாங்கள் இதில் முதல் மூன்றின் மீதும் சற்று ஆழமாக எங்களுடைய பார்வையை எங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவோம் ரைட் ரைட் 
இதிலே முதலாவது வட்டு பிரிவிடல் இதிலே நான் முதலே குறிப்பிட்டது போல முதல் பார்க்க போற இந்த மூன்றும் மிக முக்கியமானது விடயங்களை மிக அவதானமாக கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் இதுல சில கடினமான அம்சங்களும் சில சந்தர்ப்பங்களில் உங்களால் உணரப்படலாம் நான் மிக எளிமையாக இலகுவாக அதை தெளிவாக விளங் விளக்குவேன் விடயங்களை தெளிவாக விளங்க முயற்சியுங்கள் ரைட் அல்ல வட்டு பிரிவிடல் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன் இந்த பார்ட்டிஷன் அல்ல பிரிவிடல் என்ற சொல் கணனியை பயன்படுத்துகின்ற பயனர்கள் சில பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் உங்களில் கூட பலருக்கு இந்த பார்ட்டிஷன் பொதுவாக நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் அதை குறிப்பிடுவோம் அல்லது பிரிவிடல் என்ற விடயம் உங்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களில் தெரிந்திருக்கும் ஏனென்றால் கணனியை பயன்படுத்துகின்ற நபர்களுக்கு அல்லது அவர்களுடன் ஒரு தொடர்புபட்ட சொல் தான் இந்த சொல் ரைட் என்ன ஒன்று பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் இரண்டாவது அழகிலே தரம் பத்தின் இரண்டாவது அழகிலே கற்றிருக்கின்றோம் உங்களுடைய கணனிக்குள்ளே தரவுகளையோ தகவல்களையோ நிரந்தரமாக அதிக அளவில் சேமிப்பதற்கு ஒரு சாதனம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது கணனிக்குள் தரவுகளை தகவல்களை அதிக அளவில் நிரந்தரமாக சேமிப்பதற்காக நாங்கள் ஒரு சாதனத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் நாங்கள் ஒரு சேமிப்பு சாதனத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு தெரிந்திருக்கும் வன் தட்டு ரைட் ஹார்ட் டிஸ்க் எனப்படுகின்ற ஒரு சாதனம்தான் கணனிக்குள்ளே நிரந்தரமாக தகவல்களை பாரிய அளவான தகவல்களை சேமிக்க பயன்படுகின்றன ரைட் இது நாங்கள் தரம் பத்தினுடைய இரண்டாவது அலகில் நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அந்த வன் தட்டின் பாகங்களை கூட நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அந்த சுழல் தண்டு ரைட் அதே மாதிரி இந்த பிளட்டர்ஸ் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் அதே மாதிரி ஆக்சுவேட் ஆக்சுவேட் இப்படி பல சொற்கள் படித்திருக்கின்றோம் ரைட் இப்பொழுது விடயத்துக்கு வருவோம் இந்த பிரிவுடல் என்ற தொழிற்பாடு முதல் என்ன என்று பார்ப்போம் பிறகு இது தொடர்பான சில மேலதிகமான விளக்கத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் பிரிவுடல் அல்லது வட்டு பிரிவுடல் என்பது எங்களுடைய வன் தட்டை ரைட் எங்களுடைய கணனிக்குள் காணப்படும் அந்த பௌதீக ரீதியான வன் தட்டை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாகங்களாக பிரிக்கின்ற ஒரு தொழிற்பாடு தான் இந்த வட்டு பிரிவுடல் மேலும் ஒரு தொடரை பார்ப்போம் எங்களுடைய கணனியில் காணப்படுகின்ற அந்த வன் தட்டை அந்த பௌதீக ரீதியான வன் தட்டை சில நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பல பாகங்களாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாகங்களாக பிரிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடு தான் இந்த வட்டு பிரிவிடல் இதில் பாருங்கள் நான் குறிப்பிட்ட இந்த இந்த வரைவிலக்கணத்தை பௌதீக வடிவிலான வன் தட்டு ஒன்றை பல தர்க்க பாகங்களாக பிரிக்கின்ற செயற்பாடை வட்டு பிரிவிடல் உங்களுக்கு பௌதீக ரீதியான வன் தட்டு என்றால் விளங்கியிருக்கும் பௌதீகம் என்று சொன்னால் உருவம் இருக்கும் தொட்டு உணரக்கூடிய கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது உங்களு உங்களுடைய பென் டிரைவ் உங்களுடைய பளிச்சிட்டு நேவகம் பௌதீக ரீதியான நேவகம் சிடி பௌதீக ரீதியானது அதே போல ஹார்ட் டிஸ்கும் பௌதீக ரீதியானது இந்த பௌதீக ரீதியான வன் தட்டு பொதுவாக கணனியில் ஒன்று தான் இருக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதும் பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக நாங்கள் எல்லோருமே ஒன்றை பயன்படுத்துவோம் இந்த ஒரு வன் தட்டை நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் பல பாகங்களாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று ஒரு விடயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்க வேண்டும் பல பாகங்களாக பிரிக்கின்றோம் என்றால் அதை நாங்கள் அதை பௌதீக ரீதியாக உடைக்க முடியாது மூன்று துண்டா பிரிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த வன் தட்டை உடைச்சு நாங்கள் மூண்டா பிரிக்கல அப்படி பிரித்தமன்னா அந்த அந்த வன் தட்டு அவுட் என்ன அது அது எல்லாமே சேதமடைஞ்சிடும் அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் தர்க்க ரீதியான பிரிப்பு இல்ல நான் பாருங்கள் பொரு இதுல சேர்த்திருக்கிற சொல் தர்க்க பிரிப்பு தர்க்க பாகம் தர்க்கம் என்றால் ஒரு வன் தட்டு தான் இருக்கின்றது அந்த ஒரு வன் தட்டை நாங்கள் மூன்று விதமாக அல்ல மூன்று பாகங்களாக எங்களுக்கு தென்படக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் அந்த ஒரு வன் தட்டை பயன்படுத்துகின்றோம் உண்மையாக நாங்கள் அதை உடைக்கவில்லை எங்களுக்கு அந்த ஒரு வன் தட்டு எங்களுடைய கணனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வன் தட்டு எங்களுடைய பார்வைக்கு நாங்கள் கணனிக்குள்ளே சென்று பார்க்கும் பொழுது மூன்று வன் தட்டுகள் போல மூன்று பாகங்கள் போல பிரிந்து தென்படுகின்றது இதற்கு பேர் தான் வட்டு பிரிவிடல் ரைட் நான் உதாரணம் அல்லது நேரடியாக உங்களுக்கு அதை காட்டும் பொழுது தெளிவாகும் சற்று அந்த அந்த விடயம் பெற மட்டும் காத்திருங்கள் ரைட் எனவே இதுதான் வட்டு பிரிவிடல் இதை பாருங்கள் வன் தட்டு ஒன்று அமை வடிவப்படுத்தும் பொழுது அல்லது அமை வடிவப்படுத்தும் முதற் சந்தர்ப்பத்திலேயே வட்டு பிரிவிடல் பொதுவாக மேற்கொள்ளப்படும் இந்த சொற்பதம் இந்த அமை வடிவப்படுத்தும் அதாவது ஆங்கிலத்திலே கன்ஃபிக உங்களுடைய பாடப்புத்திருந்த அதே சொல்லை நான் உபயோகித்திருக்கின்றேன் அஹ் ஒரு வன் தட்டை கன்ஃபிக பண்ணுவோம் பண்ணுவது என்று சொல்வது என்றால் நீங்கள் ஒரு வன் தட்டை புதிதாக இப்பொழுதுதான் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்ல புதிதாக நீங்கள் வன் தட்டை பொருத்தி இருக்கிறீர்கள் 
என்றால் அந்த வெண் தட்டை நீங்கள் முதல் முறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த வெண் தட்டில் நாங்கள் சில சீராக்கங்கள் சில சில செட்டிங்ஸ் நாங்கள் செல் செய்வோம் அதாவது அந்த நேரம்தான் நீங்கள் இந்த பிரிவிடலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் அதாவது நீங்கள் இப்படி சுருக்கமா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு புதிய வெண் தட்டை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு முதல் நீங்கள் இப்படியான ஒரு ஒரு பார்ட்டிஷன் அதாவது பிரிவிடலை நீங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும் ரைட் ஆரம்பத்திலே தரவுகளை சேமித்து விட்டும் செய்யலாம் சில விடயங்கள் ஆனால் அவ் அவ்வாறு இல்லாமல் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு தரவுகளையும் சேமிக்காத நேரத்தில் பொதுவாக இந்த பிரிவிடலை நாங்கள் மேற்கொள்கின்றோம் எனவே நாங்கள் தொடர்ந்து இது சம்பந்தமான விடயங்களை பார்ப்பதற்கு முதல் ஓகே இந்த விடயத்தையும் பார்த்து விட்டு நான் நேரடியாக சொல்றேன் பாருங்கள் வட்டு பிரிவிடலுக்கு முன்பும் பின்பும் அதாவது வட்டு பிரிவிடலுக்கு முன்பும் வட்டு பிரிவிடலுக்கு பின்பும் இதுல பாருங்கள் இது இந்த விடயம்தான் வட்டு பிரிவிடலுக்கு முன்பட்ட நிலைமை இது வட்டு பிரிவிடலுக்கு பின்பட்ட நிலைமை உங்களுக்கு நான் சற்று முதல் கூட குறிப்பிட்டேன் வன் தட்டின் உள்ளே தரவுகள் எங்கே சேமிக்கப்படும் வன் தட்டுக்குள்ளே உலோகத்தாலான தட்டுக்கள் காணப்படுகின்றன அதை நாங்கள் பிளட்டர்ஸ் நினைவக தட்டு என குறிப்பிடுவோம் உங்களுக்கு நாங்கள் இரண்டாவது அலகிலே நாங்கள் கட்டியிருக்கின்றோம் நினைவக தட்டு உலோகத்தாலான தட்டுக்கள் சில வன் தட்டுகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நினைவக தட்டுக்களும் இருக்கலாம் எனவே உங்களுக்கு விளங்கி இருக்க வேண்டும் வன் தட்டுக்குள்ளே தரவுகள் சேமிக்கப்படுகின்றன என நாங்கள் குறிப்பிடுவது எதனை என்றால் அந்த நினைவக தட்டினுள்ளே தரவுகளை சேமிக்கப்படுவதை தான் நாங்கள் குறிக்கின்றோம் நம்ம இதனை காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்ற இந்த இரண்டு வட்டங்களும் ரைட் இதில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த இரண்டு வட்டங்களும் அந்த நினைவக தட்டு வன் தட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நினைவக தட்டு தான் இந்த இரண்டு ஆரம்பத்திலே நீங்கள் ஒரு ஒரு வன் தட்டை புதிதாக கொள்ளணும் செய்யும் பொழுது அது இவ்வாறாகத்தான் இருக்கு ஒரு ஒரு வெற்றிடமாக இருக்கும் நாங்கள் அதை ஆங்கிலத்திலே பிளெயின் டிஸ்க் என்று சொல்லுவோம் பிளெயின் பி எல் ஏஎன் பிளெயின் என்ற வெறுமையாக இருக்கிறது ஒரு பிளெயின் டிஸ்க் ஆக இருக்கு ஆனால் நீங்கள் இதை வட்டு பிரிவிடல் செய்ததற்கு பிறகு உங்களுடைய அந்த வன் தட்டு ஒரு இவ்வாறான ஒரு தோற்றத்தை கொண்டிருக்கும் இதை பாருங்கள் இதுல ரெண்டு பிரிப்பு இருக்கின்றது இது ஒரு பிரிப்பு நான் இதுல நிலற்ற இடத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஒரு பிரிப்பு இதற்கு அவர்கள் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் சி என்று நான் இதை நேரடியாக உங்களுக்கு விளக்குவேன் அப்பொழுது நீங்கள் இது தொடர்பாக மேலதிக விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த விடயம் இப்படி நான் நிலற்றி இருக்கின்ற இடையம் சி என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பகுதி அதை உள்வட்டத்தை பாருங்கள் இந்த இந்த பகுதி இதுகும் ஒரு பகுதியாக இங்கே பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதை அவர்கள் சி என சாரி டி என பெயரிட்டிருக்கிறார் ஆக எங்களுடைய கணனியில் காணப்படுகின்ற ஒரு வன் தட்டு இப்பொழுது இரண்டு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பாகம் சி எனவும் ஒரு பாகம் டி எனவும் அங்கே பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு பிரிப்பதற்கு காரணம் இருக்கிறது நான் உங்களை தெளிவுபடுத்துவேன் ஏன் இவ்வாறு பிரிக்க வேண்டும் இதால் இதனால் என்ன நன்மை இந்த படியே நான் உங்களை தெளிவுபடுத்துவேன் அதற்கு முதல் உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு 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 எண்ணம் மனதில் ஒரு எண்ணப்பாடு வைத்து வந்திருக்க வேண்டும் எங்களுக்கு வன் தட்டு ஒரு ஒரு ஆரம்பத்திலே தனி ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் அந்த நினைவக தட்டு ஆனால் பிரிக்கப்பட்ட பிற்பாடு இவ்வாறாக இருக்கு இதில் மூன்று பாகங்களும் இருக்கலாம் இதில் நான் ரெண்டு பாகங்கள் தான் காட்டியிருக்கின்றேன் மூன்று பாகம் என்றால் இந்த ஒவ்வொரு வட்டமும் சிறிதாக இருக்கு ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய வட்டம் அப்புறம் அதற்குள் இன்னொரு வட்டம் அதற்குள் இன்னொரு வட்டம் மாதிரி நாங்கள் அதை வழிகாட்ட முடியும் நாங்கள் அடுத்த விடயத்தையும் பார்த்து விட்டு பிறகு நாங்கள் நேரடியாக செய்முறை ரீதியாக பார்ப்போம் ஏன் இந்த வட்டு பிரிவிடல் அதாவது வட்டு பிரிவிடல் என்ன காரணத்துக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக பரீட்சையில் தீர்க்கப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் ரைட் ஒரு பார்ட்டிஷன் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன் என்ன காரணத்திற்காக என்ன நோக்கத்திற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ரைட் முதலாவது நோக்கம் இப்பொழுது இப்பொழுது இப்படி இப்படி கேட்பன் செய்யுங்கள் உங்களிடம் ஒரு வன் தட்டு இருக்கின்றது அந்த வன் தட்டு பிரிக்கப்படாமல் இருந்தால் அது ஒரு தட்டா தான் இருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் சி டி என்று பார்த்த மாதிரி அங்கே ஒரு உதாரணத்து ஒரு சி என்று ஒன்று மட்டும்தான் அங்கே இருக்கு பாகங்கள் சி டி இ அப்படி பாகங்கள் இருக்காது எனவே ஒன்று தான் இருக்கு எனவே இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய கணனியில் தகவல்களை சேமிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் நீங்கள் எல்லா தகவலையும் அந்த ஒரு ஒரு பகுதியில் தான் சேமிப்பீர்கள் அதாவது விம்பங்கள் இமேஜையும் அங்குதான் சேமிப்பீர்கள் வீடியோவையும் அங்குதான் சேமிப்பீர்கள் ஓடியோவையும் அங்குதான் சேமிப்பீர்கள் உங்களுடைய கணனியில் நீங்கள் நிறுவி பயன்படுத்த வேண்டிய மென்பொருட்கள் இருக்கின்றது தானே வேர்டெக்ஸ் செல் பவர் பாயிண்ட் இதையும் அங்குதான் நீங்கள் சேமிப்பீர்கள்
இதை விட உங்களுடைய கணனியை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பணி செயல் முறைமை இருக்கின்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதையும் இது இதில் தான் சேமிக்கப்படும் இதை பாருங்கள் ஒரு பகுதி தான் இருக்கின்றது அதற்குள் எல்லா விடயங்களையும் சேமிக்கிறீர்கள் இதனால் பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் மிக சுருக்கமான ஒரு ஒரு பிரச்சனை என்ன உங்களுக்கு திடீரென்று ஏதாவது ஒரு கோப்பு தேவைப்படும் பொழுது ஒரு தகவல் தேவைப்படும் பொழுது நீங்கள் அதற்குள் போய் அதை தேடி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏன் உங்களுக்குள் எல்லாமே அதுக்குள் தான் இருக்கின்றது என்ன யோசிப்பாருங்கள் அதுக்குள் போய் நீங்கள் ஒரு கோப்பு எடுப்பது என்பது உங்களுக்கு மிக கடினமாக இருக்கும் சேமிப்பது உங்களுக்கு இலகுவாக சில வேலை இருந்தாலும் கூட தேவையான நேரத்தில் தேவையான கோப்புகளை உங்களால் நிச்சயமாக பெற முடியாது தேடிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் இதை நாங்கள் ஒரு இலகுவான உதாரணமாக சொல்வதானால் உங்களுடைய வீட்டிலே ஒரு மேசையில் ஒரு மூன்று ட்ரோயர்ஸ் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நாங்கள் ஒரு டேபிளில் நாங்கள் பொருட்களை வைப்பதற்காக மூன்று ட்ரோயர்ஸ் இருக்கு நீங்கள் இழுத்து விட்டு அதுக்குள் வைக்கலாம் இந்த மூன்று ட்ரோயர்ஸ் இருந்தால் என்ன நன்மை நீங்கள் அந்த முதலாவது ட்ரோயர் நாங்கள் என்ன லாட்சிகள் என்று சொல்லுவோம் தானே முதலாவது ட்ரோயரில் நீங்கள் உங்களுடைய பேனை பேனாக்கள் பென்சில் இவ்வாறான விடயங்களை முதலாவது வைக்கலாம் இரண்டாவது ட்ரோயரில் அந்த மேசை காணப்படுகிற இரண்டாவது ட்ரோயரை நீங்கள் இழுத்து விட்டு அதற்குள் வேறு ஏதாவது விடயம் உங்களுடைய உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வேறு பொருட்கள் ரைட் ஏதாவது கத்தரிக்கோலா அல்லது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருந்த ஏதாவது கம்மா அல்லது ரேசரா இவ்வாறானதை இவ்வாறான எழுது பொருட்களை அதற்குள் வைங்கள் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய அடுத்த ட்ரோயரில் நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற வேறு ஏதாவது பொருட்கள் அப்பியாச கோப்பிகள் அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற நோட் புக்ஸ் அல்லது ஃபீல்ட் புக் இப்படியான விடயங்களை அதற்குள் வைங்கள் இப்பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் திடீரென்று உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெண் தேவையென்றால் நீங்கள் இந்த மூன்றை நீங்கள் போய் தேடி கொண்டிருக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரியும் மேலே இருக்கின்றது தான் ட்ரோயர் பெண்ணுக்குரியது அதை இழுக்கின்றீர்கள் அதற்குள் பேனாக்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கும் தேவையான பேனாவை அல்லது நீங்கள் விரும்பிய பேனாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் வேணுமென்றால் நீங்கள் அந்த அந்த ட்ரோயருக்கு மேலே ஏதாவது ஒட்டி இருப்பீர்கள் என்ன பேனா பென்சில் இரண்டாவது ட்ரோயருக்கு என்ன அழி அழி ரப்பர் அல்லது அதற்கு காணப்படுகின்ற மற்ற மற்ற விடயங்களை எழுதியிருப்பீர் இவ்வாறு இல்லாமல் அந்த அந்த மேசையில் ஒரே ஒரு ட்ரோயர் இருக்கின்றது இருக்கின்றது என்று கற்பனை செய்யுங்கள் இப்பொழுது ஒரு ட்ரோயர் இருந்தால் என்ன நடக்கும் நீங்கள் எல்லா பொருட்களையும் நீங்கள் நான் இப்ப குறிப்பிட்ட பொருட்கள் உதாரணத்துக்காக குறிப்பிட்டவை நீங்கள் இந்த பொருட்கள் முழுவதையும் அந்த ஒரு ட்ரோயரில் தான் சேமித்திருக்க வேண்டும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் தேவைப்படும் பொழுது அந்த ட்ரோயரை இழுத்து விட்டு நீங்கள் அந்த பொருளை தேடி கொண்டிருப்பீர்கள் யோசித்து பாருங்கள் முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் ஒரு பொருளை தேடுவதற்கு எடுத்த நேரத்தை விட நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட இரண்டாவது சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பொருளை தேடுவதற்கு உங்களுக்கு அதிக நேரம் செலவிடப்பட்டிருக்கும் இந்த விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இங்கே இந்த கணனியில் நடைபெறுகிறது ஒரு பகுதியாக ஒரு பிரிப்பாக இருந்தால் அனைத்தும் ஒன்றுக்குள் தான் இருக்கு ஆனால் இப்பொழுது நான் காட்டிய மாதிரி மூன்றோ அல்லது இரண்டோ அல்லது நான்கோ உங்களுடைய வன்தட்டின் கொள்ளளவை பொறுத்து நீங்கள் பிரித்துக் கொள்ளலாம் இரண்டாகவோ மூன்றாகவோ நாலாகவோ பிரித்துக் கொள்ளலாம் அவ்வாறு பிரித்தால் என்ன நன்மை நீங்கள் உங்களுடைய கோப்புகளை அவற்றின் தன்மைக்கேற்ப அல்லது அவற்றின் வகைக்கேற்ப நீங்கள் வித்தியாசப்படுத்தி வேறுபடுத்தி சேமிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்துவ நேரடியாக நீங்கள் இமேஜஸை ஒரு பிரிப்பிலும் அல்ல வேணுமென்றால் வீடியோவையும் ஓடியோவையும் இன்னொரு பிரிப்பு நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மென்பொருட்களை இன்னொரு பிரிப்பு நீங்க கணனியில நிறுவி இருக்கின்ற பணி செயல் முறைமையை இன்னொரு பிரிப்பு இவ்வாறு நீங்கள் பிரித்து சேமித்தால் வகைப்படுத்தி சேமித்தால் உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் கோப்பு தேவையோ அந்த நேரத்தில் மிக இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களை இதுதான் முதலாவது விடயம் வேறுபட்ட தரவுகளை வெவ்வேறாக சேமித்தல் நான் நேரடியாக செய்முறை ரீதியாக விளக்கும் பொழுது இன்னும் அது தெளிவாகும் நாங்கள் இரண்டாவது காரணத்தை பாருங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணி செயல் முறைமைகள் கணனியில் காணப்படுதல் இது நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட வேண்டும் பொதுவாக கணனியில் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டேன் ஒரு பணி செயல் முறைமை கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் சில சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணி செயல் முறைமைகளை பயன்படுத்துவதுண்டு பொதுவாக இரண்டு பணி செயல் முறைமைகளை பயன்படுத்துவதுண்டு ஏனென்றால் இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் விண்டோஸ் பணி செயல் முறைமையை பயன்படுத்தும் பொழுது அதனால் கிடைக்கும் நன்மைகளை அனுபவிப்போம் எனவே அந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு லினக்ஸ் பணி செயல் முறைமை அல்லது உபுந்து பணி செயல் முறைமையால் கிடைக்கும் நன்மைகளை நாங்கள் தவற விட்டு விடுவோம் ஏனென்றால் எங்களிடம் விண்டோஸ் மாத்திரம் தான் இருக்கின்றது 
எனவே நாங்கள் அங்கே உபுந்துவால் கிடைக்கின்ற அந்த அந்த நன்மைகளை விட்டுவிட்டோம் எனவே எங்களுக்கு இரண்டு நன்மைகளும் வேணும் என்று சொன்னால் ஒரே நேரத்தில் பெற முடியாவிட்டாலும் மாறி மாறி எங்களுக்கு இரண்டு நன்மைகளும் பெற வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் உபுந்து பணி செயல் முறைமையையும் அதே போல லின சாரி விண்டோஸ் பணி செயல் முறைமையையும் எங்களுடைய கணனியில் நிறுவ வேண்டும் எனவே அவ்வாறு இரண்டு பணி செயல் முறைமையை நிறுவதா நிறுவதாயும் ஒரு பிரிப்பில் நிறுவ முடியாது இரண்டையும் அதாவது உபுந்து பணி செயல் முறைமையையும் விண்டோஸ் பணி செயல் முறைமையையும் ஒரு பிரிப்பு தான் சி என்னும் ஒரு பிரிப்பில் நிறுவ முடியாது எனவே விண்டோஸ் என்பதை ஒரு பிரிப்பிலும் மற்றது உபுந்துவை இன்னொரு பிரிப்பிலும் தான் நிறுவ வேண்டும் எனவே இப்பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களிடம் ஒரு பிரிப்பு தான் இருக்குது இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொண்டால் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொண்டால் உங்களால் எவ்வாறு இரண்டு பணி செயல் முறைமையை பயன்படுத்த முடியும் முடியாதானே எனவே அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு இந்த பார்ட்டிஷன் பிரிப்பு தேவைப்படுகிறது எனவே பிரிப்பு இருந்தால் தான் ஒன்றில் பணி செயல் முறைமை ஒன்றையும் மற்றதில் மற்றிய பணி செயல் முறைமையையும் சேமிக்க முடியும் ரைட் இதை கூட நான் நேரடியாக விளங்கப்படுத்துவேன் மூன்றாவது பணி செயல் முறைமையின் தேவைக்கென தனியான வட்டு பிரிவு தேவைப்படுதல் அதாவது இது எல்லா பணி செயல் முறைமைக்கும் இது எல்லா சந்தர்ப்பங்களில் பொருந்தாது ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பணி செயல் முறைமைகள் அவை நிறுவப்படுவதற்கு ஒரு தனியான ஒரு இடம் தேவை நான் என்ன குறிப்பிடுகின்றேன் என்றால் ஒரு பணி செயல் முறைமையை நிறுவும் பொழுது சில பணி செயல் முறைமைகள் தங்களுக்கு தனியானது ஒரு பிரிப்பு தேவை என எதிர்பார்த்தோம் அந்த பிரிப்பில் நீங்கள் மற்ற மென்பொருட்களையோ மற்ற தகவல்களையோ சேமிக்க முடியாது இவற்றுக்கு ஆக நீங்கள் ஒரு தனி பணி சாரி பிரிப்பை நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களிடம் ஒரு பிரிப்பு தான் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த ஒன்றுக்குள் தான் நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை நிறுவ வேண்டும் ஓகே அது சரி அதை நீங்கள் நிறுவிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவ்வாறா இருந்தால் மற்ற மென்பொருட்களையோ அல்லது மற்ற கோப்புகளையோ இருந்து சேமிக்க முடியும் ஒரு பிரச்சனை வருகின்றதில்ல மற்ற மற்ற கோப்புகளை மற்ற மென்பொருட்களை நீங்கள் சேமிப்பதானால் இதற்குள் தான் சேமிக்க வேண்டும் ஆனால் நான் என்ன என்ன குறிப்பிட்டேன் இந்த சில பணி செயல் முறைமைகள் தங்களுக்கென ஒரு தனியான ஒரு பிரிப்பை எதிர்பார்க்கணும் தங்களுக்கென ஒரு தனியான பிரிப்பு தேவைப்படும் பொழுது நீங்கள் மற்ற கோப்புகளையும் அவற்றோடு சேர்த்து சேமி சேமிப்பதை அவை அனுமதிக்காது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பிரிப்பு தேவைப்படுகிறது பணி செயல் முறைமை ஒன்றிலும் நான் இரண்டாவது சொன்ன சொன்னதற்கும் மூன்றாவதாக குறிப்பிட்டதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது இரண்டாவதா சொன்னது இரண்டு பணி செயல் முறைமைகளை நிறுவும் பொழுது ஒன்றை ஒரு பிரிப்பிலும் மற்றியதை இன்னொரு பிரிப்பிலும் மூன்றாவது சொல்லுகின்ற விடயம் வந்து நீங்கள் ஒரு பணி செயல் முறைமையை நிறுவும் பொழுது அந்த பணி செயல் முறைமை தனக்கு ஒரு தனியான பிரிப்பு தேவை என எதிர்பார்க்கும் எனவே அவ்வாறு நீங்கள் ஒரு தனியான பிரிப்பை குறி அதுக்கு வழங்கும் பொழுது உங்களுடைய கணனியில் மற்ற தகவல்களை சேமிப்பதற்கு உங்களுக்கு முடியாமல் இருக்கும் ஏன ஏனென்றால் அதற்கு உங்களுக்கு அந்த ஒரு பிரிப்பு பிரிப்பு அனுமதி இல்லை எனவே நீங்கள் நிச்சயமா வேறு பிரிப்பு தான் எடுக்க வேண்டும் எனவே வட்டு பிரிவுகள் தேவை எனவே இந்த மூன்று காரணங்களுக்குமாகத்தான் நாங்கள் பொதுவாக வட்டு பிரிவுடலை மேற்கொள்கின்றோம் ரைட் முதலாவது வட்டரவுகளை வகைப்படுத்தி சேமிப்பது இரண்டாவது இரண்டு பணி செயல் முறைமைகள் காணப்படும் பொழுது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணி செயல் முறைமைகள் காணப்படும் பொழுது மூன்றாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தனியாக ஒரு பிரிப்பை ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாக பிரிப்பு இருந்தால் தான் மற்ற தகவல்களை சேமிக்க முடியும் இல்ல நான் ஒரு குறிப்பு ஒன்று எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் விண்டோஸ் பணி செயல் முறைமைகளில் முதலாவது வட்டு பிரிவு சி எனவும் இரண்டாவது பிரிவு டி எனவும் அதே ஒழுங்கில் மற்றிய பிரிவுகளும் காணப்படும் ரைட் இவ்வளவு நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே ஒரு வரைபடம் காட்சிப்படுத்தி இருந்தேன் அங்கு கூட பார்த்திருக்கலாம் முதலாவது பிரிப்புக்கு அது தன்னியக்கமாக சி எனப்படுகின்ற ஒரு ஆங்கில எழுத்து ஒதுக்கப்படும் இரண்டாவது பிரிவுக்கு டி எனவும் மூன்றாவது பிரிப்பை நீங்கள் செய்தால் இ எனவும் நான்காவது எஃப் இவ்வாறாக குறிக்கப்படும் ரைட் நாங்கள் இனி தொடர்வதற்கு முதல் இதை நேரடியாக ஒரு தடவை பார்த்துவிட்டு வருவோம் உங்களுக்கு பொதுவாக கணனி பயன்படுத்துகிற மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உங்களுடைய கணனியின் வன்தட்டை நீங்கள் பார்வையிட வேண்டுவதானால் கன பல வழிகள் இருக்கின்றன நீங்கள் உடைய வன்தட்டின் கொள்ளளவு எவ்வளவு அந்த வன்தட்டு எத்தனை பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது உங்களுடைய வன்தட்டுக்குள் எவ்வளவு தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வளவு இடம் இன்னும் எங்களிடம் அதாவது வெற்றிடமாக இருக்கின்றது இவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் பல வழிகளில் சோதித்துக் கொள்ளலாம் 
இலகுவான வழி நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் எனப்படுகின்ற அந்த பட உருவை நீங்கள் இரண்டு தடவைகள் சொடுக்கி அதை திறந்து கொள்ளலாம் ரைட் கம்ப்யூட்டர் எனப்படுகின்ற அந்த பட உருவை இரண்டு தடவை கிளிக் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது ஸ்டார்டில் போய் நீங்க அதே பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் என இருக்கும் இரண்டுமே ஒன்று தான் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதை திறந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது இந்த இந்த இடைமுகத்தின் மேல் உங்களுடைய பார்வையை தெளிவாக செலுத்துங்கள் இதை பாருங்கள் மேலே ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் அதாவது வென் தட்டுக்கள் லோக்கல் டிஸ்க் சி எனவும் லோக்கல் டிஸ்க் டி எனவும் லோக்கல் டிஸ்க் இ எனவும் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றன எனவே என்னுடைய கணனியில் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டது போல என்னிடம் இங்கே ஒரு வென் தட்டு தான் இருக்கின்றது எனவே அந்த ஒரு வென் தட்டு சி டி இ என மூன்று பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டேன் இது தர்க்க பிரிப்பு தர்க்க பிரிப்பு என்றால் என் உண்மையாக என்னுடைய கண்ணி ஒன்று தான் வென் தட்டு ஒன்று தான் ஆனால் பாருங்கள் எங்களுடைய பார்வைக்கு மூன்று பாகங்களாக உடைக்கப்பட்டது போல இன்னும் உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி சொல்றதுனால மூன்று வெண் தட்டுக்கள் மாதிரி இருக்கிறது பார்க்க ஆனால் ஒரு வெண் தட்டு அந்த பார்வைக்காக எங்களுடைய பார்வைக்கு மூன்று மாதிரி தென்படுகின்றது இதைத்தான் நாங்கள் தர்க்கம் என குறிப்பிடுகின்றோம் ரைட் ஆக கணனியில் அது ஒன்றாக தான் இருக்க போகுது ரைட் கணனிக்குள் ஒன்று தான் ரைட் இல்லை பாருங்கள் லோக்கல் டி சி என இருக்கின்றது அதான் முதலாவது பிரிப்புக்கு நான் சி என பெயரிடப்படும் என குறிப்பிட்டேன் அதான் இங்கே இரண்டாவது பிரிப்புக்கு டி என்று இருக்கின்றது மூன்றாவது இ என்று இருக்கின்றது ரைட் இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த பிரிப்பு இப்படித்தான் கணனியில் இருக்கும் என்றபடியும் தெரிந்திருக்கும் வட்டு பிரிப்பு எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்பது எங்களுக்கு தேவை அதாவது தொழில்நுட்ப ரீதியான விடயம் அது நீங்கள் அதாவது ஒரு உயர்தரத்தில் படிக்கும் பொழுது அல்லது வேறு நீங்கள் சில வன்பொருட்கள் தொடர்பாக நீங்கள் சில கற்கனர்களை படிக்கும் பொழுது அது அனுபவ ரீதியாக நீங்கள் படித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் திறம் பத்து மாணவன் என்ற முறையில் அவர்கள் வட்டு பிரிவை எவ்வாறு மேற்கொள்வது செய்முறை ரீதியாக எவ்வாறு மேற்கொள்வது என்ற விடயம் உங்களுக்கு அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை எனவே அந்த விடயத்தை விட்டுக்கொள்வோம் ரைட் இப்பொழுது உங்களுக்கு இது விளங்கியிருக்க வேண்டும் இவ்வாறாகத்தான் பிரிப்புகள் இருக்கும் இதுல நீங்கள் ஒரு பிரிப்பு வந்து என்ன ஒரு சிவப்பு வர்ணத்தில் உள்ளுக்கு இருக்கின்றது ஏனென்றால் அதனுடைய அந்த அந்த கொள்ளளவு ஏறக்குறைய நிரம்பிவிட்டது இல்லை பாருங்கள் பத்து தசன் நாலு ஜிபி தான் ஃப்ரீயாக இருக்கின்றது மொத்த கொள்ளளவு நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஜிபி எனவே பத்து தசன் நாலு தான் நாலு ஜிபி தான் ஃப்ரீயாக இருக்கின்ற விடியால் எனக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக ஒரு அலர்ட் பண்ணுவதற்காக அந்த பனி செயல் முறைமை அதை எனக்கு ஒரு சிவப்பு வர்ணத்தில் காட்டியிருக்கின்றது என்றால் அவர் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தெரியும் இது நிரம்புகிறது நான் ஏதாவது ஒரு வழி செய்ய வேண்டும் தேவையில்லாத அழிக்க வேண்டும் அல்லது நான் சில விடயங்களை வேறு ஒரு டிஇயில் காணப்படுவதை டிக்கு மாற்றலாம் அல்லது இதில் இருக்கிற விடயங்களை வேறு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்குக்கோ பென் டிரைவுக்கோ மாற்றலாம் இவ்வாறு ஒரு எச்சரிக்கை தருவதற்காக ஒரு என்னை ஒரு தயார்படுத்துவதற்காக அவ்வாறு சிவப்பு வர்ணத்தில் காணப்படுகிறது ரைட் இதுதான் பிரிப்பு ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த நாங்கள் படித்த அந்த மூன்று காரணங்கள் இருக்கிறது தானே அதை நீங்கள் இப்பொழுது இதோடன் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நாளுமே அந்த காரணம் மறக்காது முதலாவது காரணம் என்ன குறிப்பிட்டேன் கோப்புகளை வகைப்படுத்தி ஒவ்வொருவராக சேமிப்பதற்கு இப்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள் மூன்று பிரிப்புகள் இருக்கின்றன நீங்கள் இப்படி கற்பனை செய்யுங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்ற இமேஜஸ் நீங்கள் அதிகமாக நிறைய இமேஜஸ் சேமித்து வைத்தால் என்ன செய்யலாம் அந்த இமேஜை சேமிப்பதற்காக ஒரு பிரிப்பை ஒதுக்கி விடுங்கள் இதை நான் லோக்கல் டிஸ் இ என குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்ட அந்த பிரிப்பின் நீங்க என்ன செய்து விடலாம் முழுவதும் உங்களுடைய இமேஜஸை சேமித்து விடலாம் உங்களுக்கு பல தரப்பட்ட இமேஜஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் இதை திறந்து கோப்புரை இருக்கிறதா நாங்க ஏற்கனவே படித்திருக்கணும் ஃபோல்டரை உருவாக்கி அதற்குள் சேமித்து விடணும் சேமித்ததன் பிற்பாடு லோக்கல் டிஸ் ஈக்குள் தனியவே இமேஜஸ் விம்பங்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கின்றது அதே போல பாருங்கள் லோக்கல் டிஸ் டி என குறிப்பிட்டதுக்குள் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கோப்புகள் உதாரணத்துக்கு வீடியோ ஓடியோ ஓடியோ வீடியோ ஃபைல் இருக்கிறது தானே வீடியோ ஃபைலையும் ஓடியோ ஃபைலையும் இதுக்கு சேமித்து விடுங்க அதே போல இந்த சி என சி எனப்படுகின்ற பிரிப்பு இருக்கிறது தானே விளங்கியிருக்க வேண்டும் பொதுவாக சி எனப்படும் பிரிப்பில் தான் இந்த பனி செயல் முறைமை நிறுவப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் விரும்பினால் வேற பிரிப்பில் நிறுவலாம் ஆனால் பொதுவாக நாங்கள் எல்லாருமே முதலாவது பிரிப்பாகிய சீனுள் தான் பனி செயல் முறை இருக்கும் நீங்கள் அதை திறந்து பார்த்தால் இல்லை பாருங்கள் விண்டோஸ் அண்ட் இருக்கின்ற ஒரு ஃபோல்டர் அதுதான் அந்த பனி செயல் முறைமைக்குரியதாக இருக்கும் அது பொதுவாக எல்லாருமே சீனுள் தான் பனி செயல் முறைமை சேர்ப்போம் எனவே இப்பொழுது நாம் சொன்ன உதாரணத்தில்
பனிச்சியல் முறைமை இத்தகையாக இருந்தால் மற்ற மென்பொருட்கள் மென்பொருட்கள் இருக்கின்றது தானே வேர்ட் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் அவையும் சீக்கள் இருக்கும் இப்பொழுது உங்களுக்கு திடீர் என்று இமேஜஸ் தேவை என்றால் நீங்கள் நேரடியாக ஈனை திறந்து அதற்குள் தேவையான இமேஜை நீங்கள் எடுத்துக்கொடும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பார்க்கணும் என்றால் டீனை திறந்து அதை பார் பார்வையிடுங்கள் இதைத்தான் நான் ஆரம்பத்திலே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் இவ்வாறு மூன்று பிரிப்பு இல்லாமல் தனியவே சி மட்டும் இருக்கின்றதுன்னு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்கும் தனிய சி இருந்தால் அந்த சீர்கிட்டான் எல்லாம் இருக்கு அதுக்குத்தான் வீடியோ அதற்குள் தான் ஓடியோ அதற்குள் தான் இமேஜ் அதற்குள் தான் ஓய்ஸ் இப்பொழுது உங்களுக்கு தேவை என்றால் அதை திறந்து அதற்குள் நீங்க தேடிக்கொண்டிருக்கோம் எங்க இமேஜ் இருக்கு எங்க வீடியோ இருக்கு ஸோ இது ஒப்பிட்ட அளவில் உங்களுக்கு நேரத்தை எடுக்கின்ற ஒரு செயல் விளங்குதானே இது முதலாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் என்ன குறிப்பிட்டனா இரண்டு பனிச்செயல் முறைமைகள் பயன்படுத்தும் பொழுது பிரிவிடல் அவசியம் என குறிப்பிட்டேன் இப்பொழுது யோசித்து பாருங்கள் எனக்கு மூன்று பிரிப்பு இருக்கின்றது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் சீயில் தான் என்னுடைய பனிச்செயல் முறைமை அதாவது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சீயில் தான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அல்ல நிறுவப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உபுந்து பனிச்செயல் முறைமை நிறுவதாயின் அதை கொண்டு போய் நான் டி இனுள்ளோ இ இனுள்ளோ நிறுவிவிட முடியும் எனவே சி இனுள் விண்டோஸ் இயங்குகின்றது டி இனுள் உபுந்து இயங்குகின்றது கணனியில் நான் இரண்டு பனிச்செயல் முறைமையையும் தேவைக்கேற்ற மாதிரி பயன்படுத்த முடியும் அவ்வாறு இல்லாமல் உங்களிடம் சி மாத்திரம்தான் இருந்தால் இரண்டு பனிச்செயல் முறைமையையும் ஒன்றாக பயன்படுத்த முடியாது இது இரண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரணம் என்ன குறிப்பிட்டேன் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பனிச்செயல் முறைமைகள் அவற்றுக்கு என தனியான ஒரு பிரிப்பை வேண்டி நிற்கும் எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு சி பணி பிரிப்பு இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மூன்று பிரிப்பு இருக்கின்றது எனவே சீயினுள் நீங்கள் பனிச்செயல் முறைமையை சேமித்தால் ஓகே நீங்கள் அதற்காக தனியான ஒரு பிரிப்பை ஒதுக்கிவிட்டீர்கள் எனவே மற்ற கோப்புகள் மற்ற மென்பொருட்கள் இருக்கின்றவை இருக்கின்றன தானே அவற்றை நீங்கள் இதற்குள் சேமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் உங்களுக்கு டி இருக்கின்றது இ இருக்கின்றது எனவே மற்ற விடயங்களை மற்ற பிரிப்புகள் சேமித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் ஒரு பிரிப்பு மட்டும்தான் இருக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாவற்றையும் அதற்குள் தான் நீங்கள் சேமிக்க வேண்டும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டேன் சில பனிச்செயல் முறைமையில் சில சந்தர்ப்பங்கள் அவற்றுக்கு இடம் அளிக்காது இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது எனவே தான் இந்த பிரிப்பு அவசியம் விலங்குதானே மாணவர்களே எனவே இந்த விடயம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் வட்டு பிரிப்பு இந்த மூன்று காரணங்களுக்காகவும் காரணங்களுக்குமாகத்தான் பொதுவாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அதிகமாக நாங்கள் ஒரு சாதாரண ஒரு பயனர் என்ற முறையில் நாங்கள் இந்த முதலாவது காரணத்தை தான் நாங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்கொள்கின்றோம் முதலாவது காரணம் எந்த காரணம் கோப்புகளை வகைப்படுத்தி ஒவ்வொருவராக சேமிக்கிறது இதுல ஒரு விடயத்தை பாருங்கள் இதுல லோக்கல் டிஸ் இ என்று இருக்கின்றது நீங்கள் விரும்பினால் நீங்கள் இதுக்கு பேரை மாற்றலாம் நாங்கள் இந்த ரீநேம் பார்த்து தான் கோப்புரையை கோப்பை ரீநேம் பண்றது அதே மாதிரி இதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுல ரீநேம் இருக்கு இதுல நீங்கள் லோக்கல் டிஸ் இக்கு பதிலாக நீங்கள் இதுல உங்களுக்கு இமேஜ் இருந்தா இமேஜ் என்று பேர் வைத்து விடுங்க அதற்கு பிற்பாடு இமேஜ் என்று தான் இருக்கு நான் இதுல பேரை மாற்றி காட்டவில்லை நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் இமேஜ் என்று தான் இருக்கு அதே போல இதுக்குள் வீடியோ ஆடியோ இருந்தால் அதனுடைய பேரை நீங்கள் மாற்றலாம் வலது புற வலது பக்க மவுஸ் பொத்தானை சொடுக்கி ரீநேமை கொடுங்க இத இதுல நீங்கள் வீடியோ ஆடியோ என்றால் அவ்வாறு பேரை வைத்து விடுங்கள் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு கண்டுபிடிப்பது இலகுவாக இருக்கு ரைட் எனவே நீங்கள் யோசிக்க கூடாது லோக்கல் டிஸ்க் என்ற பெயர் தான் அங்கு இருக்கும் என்று அது அந்த பனிச்செயல் முறைமையால் வழங்கப்பட்ட பெயர் பயனர்களாகிய நாங்கள் எந்த நேரத்திலும் அந்த பெயரை மாற்ற முடியும் ரைட் தானே எனவே இவ்வாறாகத்தான் இந்த பிரிப்பு இடம்பெறுகிறது ரைட் எனவே முதலாவது பயன்பாட்டு மென்பொருள் இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் வட்டு பிரிப்பு இப்பொழுது இரண்டாவதுக்கு வருவோம் வட்டு வடிவமைப்பு ஆங்கிலத்திலே டிஸ்க் ஃபார்மேட்டிங் என குறிப்பிடுவோம் எனவே வட்டு வடிவமைப்பு நான் ஆரம்பத்தில் இந்த இந்த செயற்பாடு என்ன என்பதை விளக்கிவிட்டு பிறகினை நேரடியாகவோ அல்லது சில உதாரணங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் பொதுவாக ஒரு புதிய வெந்தட்டையோ அல்லது ஒரு புதிய பென்ட்ரைவ் பளிச்சீட்டு நிவகத்தையோ அல்லது ஒரு புதிய நெகிழ்வட்டு ஃபுளோப்பி டிஸ்கையோ பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் செய்கின்ற ஒரு செயல் தான் இந்த வட்டு வடிவமைப்பு இப்படி ஒரு புதிய வெந்தட்டு இருக்கின்றது ஒரு புதிய பென்ட்ரைவ் இருக்கின்றது ஒரு புதிய நெகிழ்வட்டி கொண்டு நெகிழ்வட்டு பயன்படுத்தி நிலை நெகிழ்வட்டு இருக்கின்றது இவற்றை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு 
அல்லது நீங்கள் இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவற்றை அந்த தரவுகளை சேமிக்க கூடிய ஒரு நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும் தயார் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு இந்த புதிய சாதனங்களை தரவுகளை சேமிக்க கூடிய நிலைக்கு தயார் செய்கின்ற ஒரு செயற்பாடு தான் இந்த வட்டு வடிவமைப்பு இப்பொழுது நீங்க இந்த வட்டு வடிவமைப்பு செய்யாது விட்டால் என்ன நடக்கும் என்றால் அந்த வன் தட்டின் உள்ளோ அல்லது பெண் ரவின் உள்ளோ புளோப்பிடிஸ்கினோ தரவுகளை சேமிக்க கூடிய சேமிக்க உங்களால் முடியாது ஏனென்றால் அந்த தரவுகளை சேமிப்பதற்கு அல்லது தரவுகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உரிய நிலையில் அவை இருக்கா மிக இலகோ விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இப்ப என்ன செய்கின்றீர்கள் வட்டு பிரிவுடன் செய்யும் பொழுது அந்த அந்த சேமிப்பு சாதனம் தரவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைக்கு தயார்படுத்தப்படுகின்றது இதுதான் வட்டு வடிவமைப்பு எனவே ஒரு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கை பயன்படுத்தும் முதல் நீங்கள் அதை அந்த தரவுகளை சேமிக்கக்கூடிய நிலைக்கு மாற்ற வேண்டும் நேரடியாக சொல்வதனால் இந்த வட்டு வடிவமைப்பு செய்ய வேண்டும் அதே போல ஒரு ஒரு ஃப்ளோப்பி டிஸ்கை நீங்கள் பயன்படுத்த போகிறீர்கள் தரவுகளை சேமிக்க போகிறீர்கள் என்றால் நேரடியாக நீங்கள் சேமிக்க முடியாது அது சேமிக்க நீங்கள் சேமிக்க முயற்சித்தாலும் அங்கு சேமிக்க சேமித்தல் நடைபெறாது எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஃப்ளோப்பி டிஸ்கை தயார்படுத்த வேண்டும் எதற்கு தரவுகளை சேமிக்கக்கூடிய நிலைக்கு நீங்கள் அதை மாற்ற வேண்டும் அதை தயார்படுத்த வேண்டும் அதுதான் வட்டு வடிவமைப்பு பாருங்கள் வன் தட்டு நெகிழ்வட்டு திண்ம நிலை தேக்க சாதனங்களில் தரவுகளை சேமிப்பதற்கேற்ற நிலைக்கு அவற்றை தயார்படுத்தும் செயற்பாடே வட்டு வடிவமைப்பு அதுதானே அவற்றை நீங்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு தயார்படுத்தினால்தான் தரவுகளை அவற்றுள் சேமிக்க முடியும் தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வட்டுக்களையும் வடிவமைப்பு செய்ய முடியும் இப்ப நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் புதிய வட்டுக்களை தான் நீங்கள் வடிவமைப்பு செய்ய வேண்டும் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்கள் தகவல்கள் உள்ளுக்குள் சேமிக்கப்பட்டதன் பிற்பாடு கூட நீங்கள் இந்த வடிவமைப்பு செய்யலாம் ஏனென்றால் சில சந்தர்ப்பங்களில் தகவல்கள் சேமிக்கப்பட்ட பிற்பாடும் கூட அந்த அந்த வட்டுக்களில் சில சேதங்கள் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனவே அவற்றை நாங்கள் சீர்திருவ சீர்திருத்துவதற்காக இந்த வட்டு வடிவமைப்பை நாங்கள் மீளவும் மேற்கொள்வோம் அவ்வாறு மீள மேற்கொள்ளும் பொழுது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் தகவல்கள் தகவல்களை சேமித்து வைத்திருக்கின்ற ஏதாவது ஒரு வட்டை நீங்கள் வடிவமைப்பு செய்ய முயற்சித்தால் அவற்றில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்கள் எல்லாமே அழிவடைந்து விடும் நான் இப்பொழுது என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்கை நான் வேணும் வேணும் வேணுமாக இருந்தால் இப்பொழுது நான் வடிவமைப்பு செய்யலாம் இப்பொழுதும் ஃபார்மேட் பண்ணலாம் இப்பொழுது ஃபார்மேட் பண்ண விரும்பினால் என்ன நடக்கும் இதுக்குள் இருக்கின்ற தரவுகள் யாவும் அளிக்கப்பட்டுவிடும் நீங்க உங்களுடைய பெண் ரயிலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய சில சேதங்களை நீங்க நிவர்த்தி செய்வதற்காக உங்களுடைய பெண் ரயிலுக்குள் தகவல்கள் கோப்புகள் இருக்கின்றது என வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் அதை ஃபோமேட் செய்யலாம் ஃபோமேட் செய்தால் உழுக்கி இருக்கக்கூடிய முழு தகவல்களும் அடிவடைந்துவிடும் நீங்கள் ஒரு மெமரி கார்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் அதுக்குள் போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆனால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காக அதை நீங்க ஃபோமேட் பண்ண விரும்புகிறீர்கள் என்றால் அது அது ஏதாவது ஒரு வகையில் கரெக்டட் ஆகியிருக்கும் சேதமடைந்திருக்கும் இப்பொழுது நீங்கள் அதை வடிவமைப்பு செய்யும் பொழுது ஃபோமேட் செய்யும் பொழுது உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாம் அழிவடைந்துவிடும் எனவே தகவல்களை கொண்ட வட்டு ஒன்றை நீங்கள் வடிவமைப்பு செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்ற தகவல்களை காப்பு செய்ய வேண்டும் பேக்கப் என்ன பேக்கப் என்றால் அவற்றை நீங்கள் வேறு ஒரு சேமிப்பு சாதனத்தில் சேமித்ததன் பிற்பாடு நீங்க ஃபோமேட் செய்யும் எனவே அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இந்த வட்டுக்குள் இருக்கின்ற விடயங்கள் நிச்சயமா அறியும் ஆனால் அவை வேறு ஒரு இடத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் தானே எனவே அவ்வாறான விடயங்கள் செய்யும் தரவுகள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வட்டுக்களை வடிவமைப்பு செய்யும் பொழுது அவற்றில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள் அழிவடைந்து விடும் இந்த விடயம் தான் நான் இப்பொழுது இறுதியாக குறிப்பிட்டேன் தகவல்களை கொண்ட ஏதாவது ஒரு வட்டை நீங்கள் வடிவமைப்பு செய்ய முயற்சித்தால் நிச்சயமாக காப்பு எடுத்து வைத்து விட்டு செய்யுங்கள் காப்பு எடுத்து வை வைப்பது என்பது வேறு ஒரு சேமிப்பு சாதனத்தில் இவற்றை சேமித்து விடுங்கள் சேமித்து விட்டு ஃபோமேட்டிங்கை செய்யுங்கள் இந்த ஃபோமேட்டிங் இப்பொழுது நான் ஒரு உதாரணம் மூலம் விளக்கும் பொழுது இந்த வரைபடம் மூலம் விளக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இலக்குவாக விளங்கும் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த வரைபடத்திலே இரண்டு இதுவும் அந்த நினைவக தட்டுத்தான் இதிலே காணப்படுகின்றது இரண்டுமே நினைவக தட்டுத்தான் வன் தட்டில் காணப்படுகின்ற நினைவக தட்டு இல்லை முதலாவது தட்டு பாருங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நான் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் வட்டு பிரிவுடல் சி எனவும் டி எனவும் ரெண்டு பிரிப்பு இருக்கின்றது ஆனால் அந்த ரெண்டு பிரதேசத்தையும் பாருங்கள் இந்த பிரதேசத்தையும் இது சிக்குரிய பிரதேசம் 
ரைட் உள்ளுக்கு இருக்கிறது டி குடிய பிரதேசம் இந்த ரெண்டு பிரதேசத்தையும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு பிளைனாக ஒரு பிளாங் ஆன ஒரு இடம் தான் இருக்கிறது ஒரு பச்சை நிறத்திலேயே ஒரு பிளாங் ஆன இடம் மாதிரி இருக்கிறது இவ்வாறாக இருக்கின்ற நிலையில் தரவுகள் அதற்குள் சேமிக்கப்பட முடியாது ஏனென்றால் பொதுவாக தரவுகள் சேமிப்பு சாதனத்தில் சாதனத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த அந்த சேமிக்கப்படுகின்ற இடம் சிறிய சிறிய கலங்கள் போன்று பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு 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 முழு இடம் வறுமையாக இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் இந்த இப்படியான ஒரு இடத்துக்குள் தரவுகளை சேமிக்க முடியாது எனவே இப்பொழுது நீங்க என்ன செய்ய போறீர்கள் தரவுகளை சேமிக்கக்கூடிய நிலைக்கு இந்த நாளிலே சி எனவும் டி எனவும் குறிப்பிட்ட அந்த பிரதேசத்தை மாற்ற வேண்டும் அவ்வாறு மாற்றுவதற்குத்தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் வட்டு வடிவமைப்பு செய்கிறீர்கள் எனவே வட்டு வடிவமைப்பு என்கின்ற அந்த தொழிற்பாடை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கும் அந்த பிரதேசம் பாருங்கள் இதில் சி எனவும் டி எனவும் குறிப்பிட்ட பிரதேசம் சின்ன சின்ன துண்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது சின்ன சின்ன கலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது இதை பாருங்கள் நான் நிலத்துகின்ற இடத்தின் மேல் உங்களுடைய பார்வையை செலுத்துங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் சிறிய சிறிய கலங்கள் இதற்குள் தான் என்ன சேமிக்கப்படும் தரவுகளோ தகவல்கள் சேமிக்கப்படும் ஆனால் இவ்வாறு முதலாவது படத்தில் காணப்படுகின்ற மாதிரி இவ்வாறு கலங்கள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு என்ன பெரிய பிரதேசத்தில் தரவுகளை சேமிக்க முடியாது என்னை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் வட்டு பிரிவுடல் செய் சாரி வட்டு வடிவமைப்பு செய்வதற்கு முதல் இவ்வாறு தான் இருக்கும் அங்கு தரவுகள் சேமிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை காணப்படாது அந்த அந்த நினைவக தட்டுக்கு தெரியாது இவ்வாறு தகவல்களை சேமிப்பதென்று எனவே நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் வடிவமைப்பு செய்கின்றோம் ரைட் வடிவமைப்பு செய்ததன் பின்பாடு பாருங்கள் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு பிரிவிடலும் சின்ன சின்ன கலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது என்னால் குறிப்பிட முடியும் அந்த அந்த நினைவக தட்டு தரவுகளை சேமிக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கின்றது மாற்றப்பட்டு விட்டது இதுதான் வட்டு வடிவமைப்பு எனவே மறந்துடக்கூடாது இந்த விடயம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் வட்டு வடிவமைப்பு செய்ததன் பிற்பாடு தான் ரைட் உங்களால் தரவுகளை சேமிக்க முடியும் ஏன் அவ்வாறு வட்டு வடிவமைப்பு செய்ததன் பிற்பாடு தான் தகவல்களை சேமிக்க முடியும் என்றால் அவ்வாறு வட்டு வடிவமைப்பு செய்யாத சந்தர்ப்பத்தில் அந்த வட்டுக்கு தெரியாது தகவல்களை எவ்வாறு சேமித்தல் அல்லது நான் இன்னும் வேறு மா விதமாக சொல்வதானால் அந்த தகவல்களை சேமிக்கக்கூடிய நிலையில் வடிவத்தில் அந்த வட்டு காணப்படாது வடிவமைப்பு செய்ததன் பிற்பாடு இவ்வாறு சிறிய சிறிய கலங்களாக அங்கே பிரிந்திருக்கிறது பாருங்கள் அவ்வாறு பிரிந்திருந்தால் நிச்சயமாக அதற்குள் தகவல்கள் சேமிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இப்பொழுது தகவல்களை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அது மாற்றப்பட்டு விட்டது இதுதான் வட்டு வடிவமைப்பு இதற்காக ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் கணனியில் இருக்கின்றது நான் இப்பொழுது விவரித்தது அதன் செயற்பாடு என்ன இது ஒரு பெருமை ஒரு செயல் வட்டு வடிவமைப்பு நீங்க சில உள்ள குழம்பெல்லாம் என்ன நான் ஆரம்பத்தில் என்ன பயன்பாட்டு மென்பொருட்கள் என குறிப்பிட்டேன் இப்பொழுது விளக்குவது ஒரு செயற்பாடு தானே என்று எஸ் இது ஒரு செயற்பாடு தான் ஆனால் இந்த செயற்பாட்டை அங்கே ஒரு பயன்பாட்டு மென்பொருள் தான் மேற்கொள் அதே போல் பாருங்கள் அந்த வட்டு பிரிப்பு என்று சொன்னேன் ஒரு ஒரு வெந்தட்டை பல பாகங்களா பிரித்தல் அதுவும் ஒரு செயல் தான் ஆனால் அந்த பிரிக்கின்ற செயலை என்ன நடக்கும் ஒரு மென்பொருள் தான் செய்யும் அதுதான் வட்டு பிரிவுடன் மென்பொருள் ரைட் எனவே இந்த விடயமும் உங்களுக்கு இதில் தெளிந்திருக்க தெளிவா தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ரைட் ரைட் இனி நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க இருப்பது மூன்றாவது விடயம் இப்பொழுது ரெண்டு மிக முக்கியமான சொற்களை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் இது ரெண்டு விடயம் ஒன்று வட்டு துண்டம் சாரி வட்டு பிரிவுடல் இரண்டாவது வட்டு வடிவமைப்பு ஆங்கிலத்தில் சொல்வதானால் டிஸ்க் பார்ட்டிஷன் பார்த்திருக்கின்றோம் டிஸ்க் ஃபோமேட்டிங் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது பார்க்க இருப்பது இன்னொரு முக்கியமான சொல் வட்டு மீள் துண்டாக்கம் ஆங்கிலத்தில் டிஸ்க் டி ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் என சொல்லுவோம் ரைட் டிஸ்க் டி ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் ரைட் இந்த டிஸ்க் டி ஃப்ரெக்மெண்டேஷன் என்பதை நான் விளக்கும் முதல் இந்த இன்னொரு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் முதல் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஃப்ரெக்மெண்டட் ஃபைலா துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்பு என்னும் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் முதல் விளங்கிக்கொள்வோம் அதை விளங்கியதன் பிற்பாடு நாங்கள் மற்ற விடயத்துக்கு வருவோம் ரைட் நான் சற்று நேரம் ஒரு மேலதிகமா ஒரு ஐந்து அல்லது பத்து நிமிடங்கள் எடுத்து அதை விளங்கப்படுத்துகின்றேன் கவனமாக கிரைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரைட் இப்ப இதுதான் எங்களுடைய இதுல இருக்கின்ற இந்த வரைபடத்தை பாருங்கள் ரைட் இதுதான் எங்களுடைய என்ன எங்களுடைய நினைவக தட்டு எங்களுடைய வெண் தட்டிலே காணப்படுகின்ற தகவல்களை சேமிக்கின்ற அந்த நினைவக தட்டு தான் இதிலே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது 
இதுல பாருங்க உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது இங்கே பிரிவுடல் சாரி இதுல இங்கே வடிவமைப்பு இடம்பெற்றிருக்கின்றது வடிவமைப்பு இடம்பெற்றதால் தான் அந்த சிறிய சிறிய கலங்கள் போன்ற அமைப்பு அங்கே வந்திருக்கின்றது இதை பார்க்கலாம் நீங்கள ஒவ்வொன்றுமே இந்த சிறிய சிறிய கலங்கள் மாதிரி தெரிபவை வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டதன் பிற்பாடு தான் அங்கே வந்திருக்கின்றது ரைட் எனவே இப்பொழுது தரவுகளை ஏற்கக்கூடிய நிலையில் இது இருக்கின்றது ஏனென்றால் வட்டு ப வடிவமைப்பு நடைபெற்றது பெற்றதற்கான சான்றுகள் அங்கே தேவைப்படுகின்றன ரைட் ஓகே இப்பொழுது பார்ப்போம் இது ஒரு புதிய வெந்தட்டு என்று கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் இது ஒரு புதிய நிவகத்தட்டு இப்பொழுதுதான் நீங்கள் வடிவமைப்பு செய்திருக்கிறீர்கள் ரைட் வடிவமைப்பு செய்த செய்ததன் பிற்பாடு நீங்கள் இப்பொழுது ஒரு ஒரு வீடியோ கோப் ஒன்றை சேமிக்கிறீர்கள் ஒரு வீடியோ ஒரு காணொலி ஒன்றை சேமிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் காணொலி ஒரு காணொலி சேமிக்கும் பொழுது அதன் கொள்ளளவு அதிகமாக இருக்கும் எனவே எவ்வாறு அது சேமிக்கப்படும் என்றால் நான் உதாரணத்துக்கு இதிலே காட்டுகிறேன் பாருங்கள் அந்த காணொலியின் ஒரு ஒரு பகுதி இந்த இந்த கலத்தில் சேமிக்கப்படும் என் அது பெரிய கோப்பு தானே எனவே இந்த சிறிய கலத்தில் முழு கோப்பும் சேமிக்க முடியாது எனவே மீதமாக இருக்கின்ற அந்த காணொலியின் பகுதி அடுத்த கோப் அடுத்த கலத்தில் சேமிக்கப்படும் இன்னும் போதாம இருந்தால் அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற மற்ற கலத்தில் அந்த வீடியோவின் இன்னொரு பாகம் சேமிக்கப்படும் ஆக ஒரு வீடியோ தான் ஒரு காணொலி தான் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கின்றது மூன்று பாகங்களுக்குள் மூன்று கலங்களுக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒரு க ஒரு ஒரு கலத்தில் சேமிக்கக்கூடிய அளவாக சிறிதாக இருந்தால் ஓகே ஆனால் இங்கே பெரிதாக இருக்கின்றது ஒரு வீடியோ தான் எனவே மூன்றில் சேமிக்கப்பட்டிருந்தது எடுத்துக்கொள்ளும் மூன்று காணாட்டில் நான்கு ஐந்து இப்போ இவ்வாறு தான் நம்மை ரைட் கவனித்துக் கொள்வோம் ரைட் இப்பொழுது நீங்க என்ன செய்கிறீர்கள் இன்னொரு வீடியோவையும் சேமிக்கிறீர்கள் வைப்போம் வீடியோ அல்லது ஓடியோ ஒன்று எடுப்போம் இன்னொரு ஒலி கோப்பு ஒன்றை சேமிக்கிறீர்கள் ரைட் இப்பொழுது என்ன நடக்கும் ஓகே நான் இன்னொரு இடத்தை எடுக்கின்றேன் இந்த இடத்தை எடுத்துக்கின்றேன் இதற்குள் ஒரு அந்த ஒலி கோப்பின் ஒரு பகுதி சேமிக்கப்படுகின்றதை எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த இந்த கலம் பற்றாக்குறையாக இருந்தால் அடுத்த கலமும் எடுக்கப்படுகின்றது ஓகே இப்பொழுது இரண்டு கலமும் போதுமானதாக இருந்தால் இப்பொழுது அந்த ஒலி கோப்பு இங்கே சேமிக்கப்பட்டு விடும் இவ்வாறாகத்தான் நீங்கள் கோப்புகளை சேமிக்கும் பொழுது எல்லாமே சேமிக்கப்படும் எல்லாமே இவ்வாறாக உங்களுடைய பிளட்டர் என்று சொல்லுவோம் தான் நினைவகத்தட்டில் சேமிக்கப்படும் ரைட் இவ்வாறாக உங்களுடைய உங்களுடைய கணனி பாவனை தொடர்ந்து கொண்டு போவதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் புதிய வெந்தட்டில் தான் சேமிக்க ஆரம்பித்த நீங்கள் இவ்வளவு கொஞ்சம் காலம் போய்விட்டது ஒரு நாலஞ்சு மாதங்கள் கடந்து விட்டன இப்பொழுது இந்த நாலஞ்சு மாதங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் புதிய கோப்புகள் பலவற்றை சேமித்திருப்பீர்கள் அதே போல தேவையில்லாத கோப்புகளை என்ன செய்திருப்பீர்கள் நீக்கியிருப்பீர்கள் நான் சொல்றது விளங்குகின்ற ஆரம்பத்திலே நீங்கள் புதிதாக சேமித்து கொண்டு வந்த நீங்கள் காலம் போக போக புதிய கோப்புகளை சேமிக்கின்ற செயற்பாட்டையும் செய்வீர்கள் அதே நேரத்திலே உங்களுடைய வந்தட்டில் தேவையில்லாமல் இருக்கின்ற கோப்புகளை அகற்றவும் செய்வீர்கள் இப்பொழுது என்ன நடக்கும் உங்களுடைய இந்த பிளட்டரை கற்பனை செய்து பார்த்தால் இந்த கோப்புகள் சேமிக்கப்படாமல் இந்த பிளாங் ஆயிருக்கிறதா எம்டியா இருக்கின்ற கலங்கள் இது ஒரு ஒழுங்காக அடுத்தடுத்து இருக்காது இப்பொழுது அடுத்தடுத்து இருக்கு பாருங்க இந்த வெந்தடை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒழுக்கம் ஒரு நீட்னஸ் தெரியுது அந்த வெள்ளையாக இருக்கின்றது வைட்டா இருக்கின்றது எல்லாம் தரவுகள் இல்லாமல் இருக்கின்ற வெற்றி கிழங்கு ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் நீண்ட காலத்தில் எடுத்தால் நீங்கள் சேமிக்கிறது அழிக்கிறது சேமிக்கிறது அழிக்கிறது இப்படி இப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய அந்த அந்த பிளட்டரில் நினைவகத்தட்டில் இடைவெளி இருந்தாலும் அந்த இடைவெளி அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா சிதறித்தான் இருக்கு எல்லாம் இது மாதிரி பக்கத்துல இருக்கா சரி ரைட் இப்ப இப்படி ஒரு கற்பனை செய்து விடுங்க நீங்கள் நீண்ட காலம் பாவிச்சுட்டீங்கள் உங்களுடைய வெண் தட்டில நினைவக தட்டில அந்த வெற்றி கலங்கள் இருக்குன்னு எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் இருக்கு ஆனா அது பக்கத்து பக்கத்தை இல்லை அருகருகே இல்லை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமா இருக்குன்னு எடுப்பான் ரைட் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு 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 விடயத்தை சொல்றேன் ரைட் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்பொழுது நான் ஒரு கோப்பை சேமிக்கிறேன் என்று வைப்பேன் அல்லது இப்ப இந்த இந்த வெண் தட்டில நான் ஒரு மூன்று இடம் எம்டியா இருக்கிறதாக உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்துறேன் இந்த இடம் எம்டியா இருக்குன்னு வைங்க நான் இதுல கிரீன் கலர்ல போற இடத்தை பாருங்க இது எம்டியா இருக்குன்னு வைங்க அதே போல இன்னொரு இடம் இருக்கு இந்த இடம் வந்து வைப்போம் இதுவும் எம்டியா இருக்குன்னு வைப்போம் ரைட் இதுல இதுல இப்படி இன்னொரு இடம் இருக்கு இதுவும் எம்டியா இருக்குன்னு வைப்போம் நான் நான் சொல்றது கவனம் கவனமா கிரைத்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் கவனமா கிரைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் சில வழியில் நான் சொல்றது தெளிவாக 
கிரகித்தால் மட்டும்தான் விழாம ரைட் சோ கவனித்துக்கொள்ளும் இப்ப என்ன சொல்றேன் இந்த கிரீனால குறிப்பிடப்பட்டது மட்டும்தான் எம்டியா இருக்கு அப்ப மிச்ச கிழங்குகள் எப்படி இருக்கு எல்லாமே நிரம்பிட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் எல்லாத்துக்கும் தரவு இருக்கு இதுல பாருங்க இந்த ரெட் இல்ல புளூவில இருக்கு காட்டி இருக்கு தானே இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் தரவு நிரம்பி இருக்கு இந்த மூன்றும் தான் ஃப்ரீ என்ன எடுப்போம் சும்மா என்னுடைய இந்த இந்த என்ன துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்பை விளங்கப்படுத்துவதற்காக நான் அப்படி ஒரு எடுக்கோ எடுத்துக்கொள்றேன் ரைட் இப்ப நீங்க என்ன செய்வீர்கள் ஒரு 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 வீடியோ ஒன்று சேமிக்க போறீங்கன்னு வைப்போம் இப்ப புதிதாக நீங்க இந்த வன் தட்டில சேமிக்க போறீங்க ஒரு வீடியோ உதாரணத்துக்கு ஒரு என்ன ஒரு ஐம்பது எம்பி வீடியோ ஒன்று சேமிக்க போறீங்க ஒரு ஐம்பது எம்பி வீடியோ ஒன்று சின்ன வீடியோ ஒன்று சேமிக்க போறீங்க அந்த வீடியோவை சேமிக்க கூடிய இடைவெளி உங்களுடைய இந்த வன் தட்டில இருக்குன்னு எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த மூன்று இடம் இருக்கு தானே நான் கிரீனால போட்டிருக்கேன் இந்த மூன்று இடம் அந்த மூன்று இடத்தையும் சேர்த்து ஐம்பது எம்பி வர கூட இருக்குன்னு வைப்போம் சரி ஐம்பத்தி நாலு எம்பி இருக்குன்னு வைப்பமே கூட இடம் இருக்கு ஆனா உங்களோட வீடியோன்ற சைஸ் என்ன ஐம்பது எம்பி அப்ப இப்ப யோசிச்சு பாருங்க அங்க உங்களுடைய அந்த வீடியோவை இப்ப உங்களால அந்த ஒரு கலத்துக்கு சேமிக்க முடியுமா இந்த கலத்துக்கு சேமிக்க முடியுமா இல்ல ஏன் இந்த கலம்ன்றது ஐம்பது மூன்றையும் சேர்த்து தான் ஐம்பது எம்பி என்று சொன்னேன் அவன் நிச்சயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ஒரு எம் ஒரு கிழம வந்து குறைவாத்தான் இருக்கு அப்ப அதுக்குள்ள அந்த ஐம்பத்தி நாலு எம்பி வீடியோ சேமிக்கலாம் தானே சாரி உங்களோட மூன்றையும் சேர்த்து ஐம்பத்தி நாலு இடவெளி இருக்கு உங்களோட வீடியோன்ற இடவெளி ஐம்பது அப்ப இதுக்குள்ள ஒண்ணு ஐம்பது சேமிக்கலாம் தானே அப்ப இப்ப என்ன செய்யலாம் பக்கத்தை சேமிக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தை இது இதுக்க சேமிக்கலாமா இல்லேன்னு இது நிரம்பிட்டு தான் நெடுங்கோன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ஃபுல்லா இது நெடுங்க ஜதார்த்தம் இப்படி நடக்கும் அப்ப இப்ப உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் எப்படி இது சேமிக்கிறது அப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க என்ன அந்த கோப் அப்ப சேமிக்காத போல கோபரேட்டிங் சிஸ்டம் சேமிக்க அனுமதிக்காத போல இருக்குன்னு யோசிப்பீங்க அப்படி இல்ல உங்களுக்கு எம்டி இருக்கு மட்டும் அனுமதிக்கும் உங்களுக்கு கோப்பின் சைஸ் வந்து நான் சொன்னேன் ஐம்பது எம்பி தான் ஆனால் அந்த இடவெளி எனக்கு ஐம்பத்தி நாலு எம்பி இருக்கு தானே பிள்ளை அப்ப நாலு எம்பி கூட தானே அப்ப நிச்சயமா சேமிக்க முடியும் அப்ப என்ன நடக்கும் ஆனா பிரச்சனை என்ன பக்கத்து பக்கத்தை இல்லை அருகே அருகே அந்த கிழங்கு இல்லை அப்ப என்ன நடக்கும் அந்த ஒரு கோப்பு அந்த வீடியோ அந்த கோப்பு என்ன நடக்கும் சின்ன சின்ன துண்டங்களாக உடைக்கப்பட்டு எங்கே எங்கே எல்லாம் எம்டி இருக்குதோ அங்கே எல்லாம் அந்த துண்டங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது இதிலே ஒரு துண்டம் சேமிக்கப்படும் இப்ப நான் சொன்ன அதிலே ஒரு துண்டம் அதே மாதிரி இதுதான் எம்டி அடுத்தது அதிலே ஒரு துண்டம் இதிலே ஒரு துண்டம் அவ மூன்று மூன்று கோப்பா இல்ல ஒரு கோப்பு அந்த ஒரு கோப்பு என்ன நடக்குது மூன்று துண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு வேறு வேறு இடங்களில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த இடத்தில் ஒரு கோப்பின துண்டம் இருக்கு இந்த இடத்தில் ஒரு கோப்பும் கோப்பின துண்டம் இருக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு கோப் அந்த கோப்பில இன்னொரு துண்டு இருக்கு இதுதான் துண்டமாக்கப்பட்ட கோப் அவ வரவிலக்கண ரீதி எப்படி சொல்லலாம் கோப் ஒன்று ரைட் ஒரு கோப்பு சிறிய சிறிய பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு துண்டையும் ஒவ்வொரு பகுதியையும் என்ன சொல்லுவோம் துண்டமாக்கப்பட்ட கோப் ஒன்று சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப இதுல மூன்று பிரி பகுதியாக இருக்கு அந்த மூன்றையும் துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்புன்னு சொல்றேன் இதுல காட்சிப்படுத்தி இருக்கிற படத்துல இருக்கு இந்த புளுவை பாருங்க இதுல ஒரு புளு இருக்கு இதுல ஒரு புளு இருக்கு இதுல இந்த ரெண்டுலயும் ரெண்டு இருக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க இதுக மின்னொரு கோப்பு இந்த படத்துல காட்டு நினைப்பது தான் என்ன கோப்பு வேறு ஒரு கோப்பு இடம் இல்லாதால ரெண்டு பாகங்கள் இதுல பக்கத்த பகுதி சேமிக்கப்பட்டாச்சு அப்ப மிச்சம் சேமிக்கிறதுக்கு பக்கத்து இடம் இல்லையா வச்சு கொள்ளுங்க அப்ப அந்த ரெண்டு பாகம் எங்க இருக்கு இதுல ஒரு பாகம் இருக்கு இதுல ஒரு பாகம் இருக்கு அது இன்னொன்னு வீடியோ எடுப்போமே அப்படி இருக்கு அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறத பாருங்க அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது என்ன நடந்துட்டுது பக்கத்து பக்கத்து சேமிக்கப்பட்டாச்சு அது அப்படி சேமிக்கப்பட்டா என்ன நன்மை என்பது நான் பிற சொல்றேன் அதுல இடம் இருந்தபடியா அந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது பக்கத்து இருக்கிற மூன்று கலர்களையும் சேமிக்கப்பட்டாச்சு ஒரு நாளுமே மனநம் செய்யாது செய்ய வேண்டாம் விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஒரு ஒரு கோப் ஒன்றை இடைவெளிகள் காணப்படாத நேரத்துல நாங்க என்ன செய்யறோம் துண்டமாக்கி வெவ்வேறு இடங்கள்ல சேமிக்கிறோம் அவ்வாறு சேமிக்கப்படுற ஒவ்வொரு கோப்பின் பாகமும் துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்புன்னு சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் சரி இப்படி மூன்று இடங்கள்ல சேமிக்கப்பட்டதால அப்படி சேமிக்கப்படுறதா என்னென்ன அந்த அந்த கோப்பை நாங்கள் திறந்தா திறக்கும் அந்த வீடியோவை நாங்க திறந்தா இப்படி இந்த வீடியோ பிளே பண்ணுமண்டா நீங்க திறக்கேக்க உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஏன்னா உங்களுடைய டீட்ரைவ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா மூன்று இடத்துல இருக்க மாதிரி தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு கோப்பை மாதிரி தான் தெரியும் நீ அந்த
பிளட்டர்ல சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற அதாவது நினைவக தட்டில சேமிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தகவல்களை வாசிக்கிறது என்ன பாகம் வெண் தட்டில இருக்கிற என்ன பாகம் அந்த தகவல்களை வாசிக்கும் தலை ஹெட் அப்ப என்ன நடக்கும் அந்த தலை இதுக்கு மேலையும் டக்கன் ஓடும் இதுக்கு மேலே மோடி அல்ல இதற்கு மேலே நகர்ந்து இதுக்கு இப்ப நீங்க அந்த ஃபைல் ஓபன் பண்ண முயற்சி கேட்க அந்த தலை இருக்குதான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கிற ஹெட் அந்த ஹெட் இந்த நாலு துண்டங்களுக்கும் போய் அந்த நாலு துண்டங்களையும் என்ன செய்யும் வாசிக்க அந்த நாலு துண்டங்களையும் வாசிச்ச உடனேதான் என்ன நடக்கும் அந்த வீடியோ ஓப்பனா எங்களால் எப்போ எப்பவாவது அதை அதை என்ன உணர முடியுதா ஒரு நாளும் இல்லை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க வீடியோ கிளிக் பண்ணோம்னா வீடியோ ஓப்பன் ஆகுது அப்ப நாங்க யோசிக்கிறோம் ஹார்ட் டிஸ்க்ல எங்க ஒரு இடத்தை அந்த வீடியோ இருக்கணும் அப்படி இல்லை அந்த வீடியோஸ் உள்ள பத்து துண்டா தான் பிரிஞ்சிருக்கு ஆனா நீங்க அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்க எங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல நாங்கள் பாக்கேக்க சி ட்ராவிலோ டி ட்ராவிலோ நாலு துண்டு தெரியாது ஒன்றா தான் இருக்கு ஆனா உள்ளுக்குள்ள இப்படி தான் இருக்கு அப்ப நீங்க அதை கிளிக் பண்ணோடனே அந்த நாலு துண்டும் என்ன நடக்கும் இல்லையா நாலு அந்த ஹெட் போய் உடனே உடனே அந்த நாளுக்கும் போய் அவற்றையும் வாசிச்ச உடனே அந்த வீடியோ உண்டை டக்கன் ஓப்பன் ஆகும் ஆனா இதுல ஒரு விடர்பாடு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுது என்னன்னா பாருங்க அந்த ஹெட் முதல் இதுக்கு மேல மூவ் பண்ணும் அப்புறம் இதுக்கு மேல மூவ் பண்ணும் இந்த ரெண்டையும் வாசிக்கிறது ஈஸி ஏன் பக்கத்த பக்கத்த இருக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கணும் ஹெட் இங்க போகணும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நேவக தட்டும் சுத்தி கொண்டு இருக்கும் இங்க போகணும் இதை வாசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன போகணும் இங்க போகணும் இதை வாசிக்கணும் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நாலு துண்டமும் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிறதால வாசிக்கிறதுக்கு ஒப்பிட்டவளை என்ன செய்யும் கொஞ்சம் நேரம் கூட அதனாலதான் சில வேலையில உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோவை ஒரு கோப்பி ஓபன் பண்ணிக்க சொல்ல கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து ஓபன் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படி என்றிருந்தால் கொஞ்சம் ஊகித்து கொள்ளலாம் வேற காரணம் இருக்கலாம் ஆனா கொஞ்சம் ஊகித்து கொள்ளலாம் எங்களுடைய கணனிக்குள்ள துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்பு இருக்கு நீங்க யோசிச்சு கொள்ளலாம் அப்படி துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்பு இருக்கேக்க இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் ஏனென்றா அந்த தலை தான் வாசிக்கணும் தலை ஒவ்வொன்றுக்குள்ளையும் போய் தான் வாசிக்க ஆனா இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறத பாருங்க மூன்று துண்டம் இருக்கு இந்த ரெட் கலர்ல இதை வாசிக்கிறதுக்கு தலைக்கு அதிக நேரம் எடுக்காது ஏன் அப்படியே ஒரு மேலும் மேலால ஒரு கோடி விட்டாச்சே தானே பாருங்க இது இதுக்கு வருது இதை வாசிக்குது அப்படி இங்க வருது இங்க வருது மூன்று மூட்டை ஓப்பன் ஆகுது மூட்டை மூட்டை வாசிக்குது ஓப்பன் ஆகுது அப்ப இப்ப ஒரு 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 விளக்கு நிச்சயமா கிடைச்சிருக்கணும் இது துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்பி இல்லை இது அங்கொன்றும் இங்க ஒன்றுமே சிதறே இல்லையே இது பக்கத்தானே இருக்கு என்ன அப்ப இப்படி பக்கத்துல இருக்கிற கோப்புகளை வாசிக்கிறது இலகு ஆனா துண்டமாக்கப்பட்டு வேற வேறு இடங்கள்ல சேமிக்கப்பட்டிருக்க கோப்பு இருக்கு தானே இதை வாசிக்கிறதுக்கு நிச்சயமா தலைக்கு நேரம் எடுக்கும் எனவே ஒரு வெண் தட்டில் இருக்கிற துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்புகளை என்ன செய்யணும் நிச்சயமா குறைக்கணும் அல்லது அந்த அந்த துண்டமாக்கப்பட்ட கோப்புகளை என்ன செய்யணும் அருகருகே கொண்டாடுவோம் பக்கத்து பக்கத்து கலங்களுக்கு கொண்டாடுவோம் இவ்வாறு துண்டமாக்கப்பட்ட கலங்களை அருகருகே கொண்டு வர செயற்பாடுதான் பக்கத்துல கொண்டு வர செயற்பாடுதான் என்ன பிள்ளைகள் வட்டு நான் மேல குறி குறிப்பிட்டிருக்கிற சொல்ல பாருங்க வட்டு மீள் துண்டாக்க முதலாவது வட்டு பிரிவிடல் இரண்டாவது வட்டு வடிவமைப்பு இறுதியாக சொன்ன விடயம் வட்டு மீள் துண்டாக்கம் அந்த வட்டு மீள் துண்டாக்கம் ஏறக்குரிய நான் சொல்லிவிட்டாலும் கூட அதுல இன்னும் சில விடயங்களோ அல்லது இன்னும் சில வரைபடங்களோ உங்களுக்கு என்ன காட்சிப்படுத்திக்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் மேலதிகமான விளக்கம் கிடைக்கும் எனவே நாங்கள் படித்த இந்த பாடத்தில் இன்றைய படித்த விடயங்கள் கொஞ்சம் முக்கியமான விடயங்கள் சில சில மாணவர்கள் சில சந்தர்ப்பத்தில் அது கடினமா கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்காக கடினமானவை இல்லை மிக எளிமையாக நான் அதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றேன் இவ்வளவும் ஒரு தடவை இதை பாருங்கள் அது இந்த அளவில் இன்றைய பாடத்தை நிறுத்திக் கொள்வோம் அடுத்த ஒரு வாக்கு சந்திப்போம் ரைட் நன்றி